സാർ ഞാൻ ഒരാളെ കൊന്നു കൊല്ലണമെന്ന് വെച്ചാൽ കൊന്നു ഞാൻ എല്ലാം പറയാം സാർ എന്റെ പേര് താഴത്തുവിളപ്പിൽ കേശവൻ സത്യം സത്യം മാത്രമേ ഞാൻ പറയൂ ചീമാസം തുടങ്ങിയോ ഞങ്ങൾ കൊല്ലാറില്ല അറിയാത്ത ദേശക്കാർ വന്നു പെട്ടാൽ അരിയും വിറകും കൊടുക്കും വെച്ചുണ്ട് കിടക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുക്കും ാരികനെ കൊല്ലും ആയിരത്തിരിക്ക് താലമെടുക്കുന്ന ദേവീടത്തേക്കാ ചന്തമുള്ള ആരെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുമോ ഉണ്ടാവില്ല പുറമ്പണിക്കാരിയുടെ മകനായ എനിക്കും ദേവീടത്തിയുടെയും തങ്കമണിയുടെ അപ്പൂട്ടന്റെയും കൂടെ കളിക്കാം അതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ഭാഗ്യം വേണം ആരോടാ എംബ്രാന്ത്രി 
കേശവനോ നീ ഇപ്പൊ ഏത് ക്ഷമയിലാടോ എന്താ ഉദ്യോഗം ഇങ്ങനെ കഴിയണോ എംബ്രാന്തിരി ആ എവിടെ ആയാലും എന്താ പഷ്ണില്ലാതെ കിടക്കണം എന്നല്ലാതെ താലപ്പൊലി എന്നാ എംബ്രാന്തിരി അമ്പലം ആരുടെ ഭാഗത്തൊക്കെയാണെന്ന് തീരുമാനമായിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോ പാട്ടും താലപ്പൊലിയും ഒന്നുമില്ല വ്യവഹാരം മൂത്തപ്പോ തേവരുടെയും കട്ടകാലം തുടങ്ങി എന്ന് പറയാം എംബ്രാന്തിരി ഒരു വിളക്കുമാലെ ഓ മണ്ഡലം തുടങ്ങണ ദിവസമാണ് ഇന്നേ ആരെങ്കിലും വരണേ വരണേ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഞാനേ നന്നായി കേശവന്റെ വക നന്നായി എനിക്ക് മഞ്ഞ റോസിന്റെ കൊമ്പ് കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയ ആളാണിത് പിന്നെ കേക്കണു മധുരാശിക്ക് കള്ളവണ്ടി കയറിയെന്ന് നല്ലോം തോർത്തി കൂടെ നിനക്ക് ഞാൻ കള്ളവണ്ടി കയറിയോ ദേവീടത്തോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ ഒരു കൊല്ലം ഒമ്പത് മാസമായി നിനക്കൊരു കത്ത് എഴുതാൻ പാടില്ലല്ലോ അതിനെ അക്ഷരം പഠിക്കണ്ടേ നല്ല നല്ല പണിയും കിട്ടിയിട്ട് വേണം എഴുതാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇയാൾക്ക് എന്നിട്ട് എന്തായിരുന്നു ഉദ്യോഗം അതൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്തിനാ അറിയണം മതിയാക്കി തമിഴ് പേശാനൊക്കെ പഠിച്ചോ അടുക്കള പണി പേരാനൊന്നുമല്ല എന്നെ അവിടെ വെച്ചിരിക്കണത് പഞ്ചായത്ത് പറഞ്ഞു നിന്നോളി അപ്പഴേക്ക് വേറൊരാള് കടക്കാര് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് സ്വയം ഇല്ലാതെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തീരില്ല ഊട്ടി കടങ്ങള് ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വില വേണ്ടേ പൂത്ത കാശായിട്ടാണല്ലോ വരവ് ഒരു പയ്യനെ വാങ്ങാനാ ഈട്ടം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ പതിനെട്ട് മാസത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ കൊണ്ടുവന്നത് മദ്രാസിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഞാനൊക്കെ എന്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്താൽ മതി ബാല്യക്കാരി എന്റെ മക്കൾക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങി ഇവരെ സ്ഥിരതാമസം കളത്തിലല്ലേ കളപ്പര് പൊളിച്ച് പുതിയ വീടുണ്ടാക്കല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ ഇരിപ്പ് അവിടെ പറഞ്ഞവിടെ കോളേജ് പോണിലെ കുട്ടി ആ നീ വന്നോ ആ കേശവോട് പഷ്ണി കിടന്ന് ചെറിയ ഇലിക്കിട്ട് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കായിരുന്നു ഞാൻ അയ്യോ അതെന്തിനാ എന്നാ തന്നെ മടങ്ങി പോരില്ലേ തുന്നക്കാരന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ ഒരു ചെരുപ്പ് നന്നാക്കിക്കാൻ ഒന്നിനും ഒരു ആളില്ലെന്നേ ഇവിടെ കുഞ്ഞുണ്ണിയായ രാമൻകുട്ടി ഒക്കെ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല എല്ലാരും പറഞ്ഞയച്ചു ചിറ്റമ്മയുടെ ചെലവ് ചുരുക്കൽ കുഞ്ഞുനായരുണ്ട് ബാക്കി അയാള് പുറത്ത് കാര്യസ്ഥയായിട്ട് നടക്കും ഞാനുണ്ടാവും ഇനി പോണില്ല ആ പിന്നെ പഷ്ണി കിടക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ കേക്കണ തമാശ ഇയാളൊരു ആഫീസറായി ചടപിടാന്ന് വന്ന് കയറിയെന്ന് ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു പഠിപ്പൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇയാളൊരു മദ്രാശി പോക്ക് ഓ നീയോ ബാബു യജമാൻ എന്നേ വന്നത് കണ്ണു എത്തിയ കട്ടുമുടിക്കാൻ ഇരിക്കല്ലേ ആളുകള് കേസ് കഴിയണവരെ ഞങ്ങളോട് ഉണ്ടാവും പത്താ പുരല് നാലുകാതം ചെമ്പിന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്നു പോയി പിച്ചന കിട്ടിയ വലിയ പെട്ടികൾ ആറ് ആട്ടുകെട്ടിൽ മൂന്ന് ഒക്കെ പോയി എന്നാ കേക്കണേ നീ അതിന്റെ കണക്കെടുത്തിരുന്നോ തേക്ക് നക്കാപ്പിച്ച വിലക്ക് വെട്ടാൻ കൊടുക്കണോ 
റിസീവറെ വെച്ച് കിട്ടാൻ പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഞാൻ വേണല്ലോ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അന്യ നാട്ടിലല്ലേ നിങ്ങൾ തന്നെ അല്ലേ എല്ലാരെയും കേസും വകുപ്പും പഠിപ്പിക്കണേ റിസീവർ വരട്ടെ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കയറ്റും അതുവരെ ഉണ്ടാവും കെട്ടിലമ്മയുടെ ആളിവണിയും പണ്ടമണി അമ്മായിയുടെ വീട്ടിൽ കൂടുതൽ എന്നാ അമ്മേ ആരാണ് അവന്റെ അമ്മായി അവരെന്ത് നല്ല സ്വഭാവമുള്ള സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അവര് മരിച്ചപ്പോ തീർന്നില്ലേ ശ്രേയസും ഇതിനെ പിടിച്ച് കുടിയിരുത്തിയപ്പോ തുടങ്ങി അതോഗതി തള്ളയില്ലാത്ത കുട്ടികളെ നോക്കാൻ സഹായത്തിന് ഒരാള് അമ്പത്തിനാലിൽ പിന്നെ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ അതും ഈ ഞാൻ പറയണില്ല വല്ല കൈവശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും മുള്ളം പണിക്കര് പത്താ പരയില് ബാംഗ്ലൂരുകാര് കയ്യേറിയിട്ടുണ്ട് തെക്കേ കെട്ട് വലിയ മാലില്ലടോ ഉണ്ട് കെട്ടിലമ്മയുണ്ട് ആ ഞാനൊരു ദിവസം കൃഷ്ണനുണ്ണീനേം തെരഞ്ഞു പോയിനു പണിക്കർ ആളെ കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കല്ലേ വല്യമാനും ഭാര്യക്കുള്ള ചീത്ത മുഴിയുമൻ ജനാലയ്ക്കും വാതിലിനും കൃഷ്ണനുണ്ണിയട്ടൻ കായില്ലെങ്കിലും അതിനൊരു കുറവും ഇല്ല തറവാടിയല്ലേ ബ്രാൻഡി സാപ്പ് തന്നെ കേറുപ്പോളും പാവം ദൈവമെടുത്തി ഏതോ വല്യം ബ്രാൻഡ മോനാണെന്നും പറഞ്ഞ് ആ അമ്മ കുട്ടിയെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കണ്ട ഒരു ചങ്ങായി എന്താ വല്ല രക്ഷയുണ്ടോ കുട്ടി ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല മാഷേ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പുതിയോളയിലെ മാഷ വെള്ളം കുറച്ച് ചാടിക്കൂടെ മാഷിക്ക് വേണ്ട സമയമായി കുറച്ച് വെള്ളം അയക്കോട്ടെ നായര് വീട്ടായിട്ട് സ്ഥലത്തിലേതെങ്കിലും അല്ല നീ ഒരു പ്രാന്തു വന്ന് ഇനിയും അല്ല തമിഴത്തിന്റെ അടുപ്പന്റെ മുട്ടി കിടക്കാൻ പോവുക എന്നാ മാഷ് വീട് വിട് ആൽപരമാറ്റായില്ല മാത്തയും മൂന്നും പോയി അസനാപ്ലെ ആ ചെറുമച്ചക്കനോട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ വാഴയിലും തൂമ്പില്ല പാമ്പ് പിടുത്തക്കാർ കുറവരെ ആ കൊലായിത്തമ്പിൽ വെപ്പും തീനും ഞാനാ തച്ചു വായിപ്പിച്ചത് അന്റെ ചെറുമച്ചക്കനോട് പറഞ്ഞപ്പേ ഓന്റെ വർത്താനം ഓ ഞമ്പളക്കാരനല്ല എന്ന് മാഷെ മാഷ് ഇവന്റെ വീടൊന്നും നോക്കി അവിടെ സൗകര്യമില്ലെന്ന് മാഷമാർക്ക് ലോഡ്ജില്ലേ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം വേണം സ്വന്തം ചില ജോലികൾക്ക് ഒരു കുളിമുറിയും കൂടി ഇല്ല മാപ്പിളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ കിണറല്ലേ ഓ ഏത് അറ്റ വേനൽക്കും വെള്ളം ഉണ്ടാവും അത് മതിയല്ലോ ഞാനൊന്ന് വന്ന് നോക്കട്ടെ ഞാനിനി പോണില്ല മാപ്പിളെ പോണ്ട എനിക്ക് ഒലായി തമ്പിൽ കടന്നാ മതി ധാരാളം ഞാൻ വൈകിട്ട് വരും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ബൈക്കത്തേറനാ വല്യ പരീക്ഷയൊക്കെ പാസ് ആയിട്ടുള്ള ആളാ എട മാസാ മാസം വാട കിട്ടൂലേ അണക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പാർക്കാൻ എന്തിനാ ഒരു വീട് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയ സ്ഥലം ഉണ്ടാവും അച്ഛന്റെ കാവടികളാ നന്നാക്കണം ചിലത് അച്ഛൻ ഇപ്പണ്ടോ ആവോ കാവടി എടുത്ത് ഒറ്റ പോക്ക് പോയതാ അമ്മ മരിക്കണതിന് മുമ്പ് ചിലപ്പോ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എത്ര പുസ്തക മാഷെ ആകെ സമ്പാദിച്ചത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ മാഷ് വാങ്ങിച്ചാണോ ഒരു വിധം ഒക്കെ കേസ് പഠിച്ചില്ലേ പത്തില് തോറ്റപ്പോ നിർത്തി മദ്രാസിലെ പണി എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് ഗുണല്ല മാഷെ ഇവിടെ കൊത്തിക്കളിച്ച് വല്ലതും ഉണ്ടാക്കിയ അതിലും ഭേദാ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് കാണുന്ന രസല്ല മാഷെ അവിടുത്തെ ആകാശത്തിന് പിന്നെ അവിടുത്തെ മഴയുണ്ടല്ലോ ആ മഴയുടെ ഒച്ചൊന്ന് വേറെ അതും നമ്മുടെ മാറി രസല്ല ആര് പറഞ്ഞു നീ പഠിച്ച നന്നാവില്ല എന്ന് വാര്യ മാഷ് തെറ്റ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേരാ സ്ഥിരായി രണ്ടു മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് നന്നാ മതി ഞാൻ ഏറ്റു ഇനി സ്കൂളിലേക്ക് ഞാനില്ല തങ്കമണി പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ഞാൻ ചെന്ന് പിന്നെ പത്തില് ചേരുവോ അതിന് വേറെ ആളെ നോക്കണം പ്രൈവറ്റ് ആയി എഴുതാം പത്തില് പരീക്ഷയ്ക്ക് കേസ് പഠിക്കണം തങ്കമണി അറിയാതെ ഞാനും പത്ത് പാസ്സായാൽ ആരാ ഈ തങ്കമണി നായര് വീട്ടിലെ ദൈവ വീട്ടിൽ താഴെ കുട്ടി നായര് വീട് ദൂരം എന്ന് കണ്ടു കേശു അവരായിട്ട് അങ്ങനെ ഇത്ര അടുപ്പം അമ്മ അവിടെ പണിക്ക് നിന്നിരുന്നു അമ്മ മരിച്ചിട്ടും ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ തന്നെ സ്കൂളിൽ പോവാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവ വരുത്തിയാ പഠിപ്പ് നിർത്തണവരെ ഞാനും തങ്കമണി ഒപ്പ പോയിരുന്ന് തങ്കമണിയെ കണ്ടില്ലേ മാഷ് പത്ത് മുന്നൂറ് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് കോളേജിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ എനിക്ക് മൂപ്പിൽനാരുടെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കണം ഒരാവശ്യമുണ്ട് അതിനെന്താ ദൈവീടത്തുള്ളോണ്ട് അധികം ചീത്ത കേട്ടില്ലെന്ന് ബാക്കി പിന്നേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും തങ്കമണി എന്തിന് നാട് വിട്ടു പോയന് വലിയൊരാളായി വന്ന് എല്ലാരെയും ഒന്ന് ഞെട്ടിക്കണമെന്ന് ഉള്ളിലൊരു മോഹണ്ടായിരുന്നു പോകുമ്പോ മാഷോട് ഉള്ളത് പറയണേന
അവിടെ ചെന്നപ്പോ കേസവാ ടേബിൾ ക്ലീൻ മാഷ് അത്ര കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു മഴയുടെ ഭാഷയിലെ വ്യത്യാസം കേശുവിൻ അറിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ബുദ്ധിമാനാണ് സ്ഥലം ഇതൊക്കെ മതിയോ മാഷെ കാവടിയും ചണ്ടി പണ്ടാരങ്ങളൊക്കെ നീക്കാം ഓ ധാരാളം വാടകയ്ക്കാന്ന് തന്നെ മാഷ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ എനിക്ക് വാടകയൊന്നും തരണ്ട പിന്നെ ഞാനും ചെറിയൊരു ജന്മയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടെ ആളുകള് കൊളത്തില് വീണ് മരിച്ച വല്യമ്മയുടെ മകനാ ഇതും മൂപ്പിൽ നേരെ കുടുംബത്തിൽ ഏ നേരെ വരുമാനല്ലേ ആ വല്യമ്മ ഒരിക്കലും എനിക്ക് വിഷ് കൈനീട്ടം തന്നിട്ടുണ്ട് പാവം വല്യമ്മ മരിച്ചേ പിന്നെയാ ബുദ്ധിക്ക് സിരല്ലേണ്ടത് ആളുപദ്രവം ഏ ഒരു നക്ഷത്രം വീണ സ്ഥലം കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോട്ടൻ അവിടെ കുഴിച്ചാൽ നിധി കിട്ടിച്ചിട്ട് കട്ടപ്പാറെടുത്ത് കുഴിക്കും രാത്രി മുഴുവൻ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്ത് ബുദ്ധിയുള്ള ആളായിരുന്നു ചരിത്രത്തിന്റെ ശാപം എന്താ ഒന്നുമില്ല അതാ കോളേജിലെ മാഷ പേര് രാജൻ ആവശ്യം മകള് പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നാരോ വന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കുറെയൊക്കെ തെരഞ്ഞിരുന്നു ഒക്കെ നാനാവിധായിട്ട് കിടക്കുക എന്താ അറിയേണ്ടത് ചരിത്രത്തിൽ ചില റഫറൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നടുവഞ്ചേരി നായരും പടയും വന്നു എന്നൊക്കെ പടനായക സ്ഥാനം വെള്ളാട്ട സ്വരൂപത്തും തന്നതാ ടിപ്പുവിന്റെ ചേലക്കലാപത്തിലും ഇവിടുത്തെ സൈന്യം യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവൾക്ക് മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ മലയാളം ഉണ്ട് ആ മാസ്റ്റർക്ക് സംസ്കൃതം എങ്ങനെയാ വശമുണ്ടോ വായിച്ചാൽ കഷ്ടി മനസ്സിലാവും ആ നിലവറ തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്ക അതിന് പോട്ടില്ല നോക്കിക്കോളൂ ഗവേഷണം പഴയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കി എന്തോ ചരിത്രം എഴുതാനാണ് അത്രേ പിന്നെ കമ്പി സിമെന്റ് വാങ്ങാൻ നാളെ പണം കൊടുക്കണ്ടേ ചെയ്തിടത്തോളം പണിക്ക് കരാറുകാരനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനാ ഇപ്പോ കൂമനപ്പോലെ ഇരുന്ന് മൂളിയുണ്ടായില്ല വേറൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കേൾക്കൂല ഇവിടെ ഒരു വ്യവസ്ഥയായിട്ട് മതി പണി തുടങ്ങാനെന്ന് ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞതാ അതെ എന്നിട്ട് ഉപ്പും ചിരട്ട് കൂടി തരാതെ എന്നെ ഇവിടുന്ന് മക്കളും മരുമക്കളും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് പടിയിറക്കും അത് കാണുന്നായിരിക്കും മോഹം ആരോ ഒരുത്തി തണ്ടിപ്പറക്ക് വന്നാ ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള ഉർവശികളുടെ ഭാവം കണ്ട അങ്ങനെ തോന്നു ഇതിന് മെനക്കെട്ട് എന്റെ ഏട്ടനെ പറഞ്ഞാ മതി ഇപ്പൊ വേണ്ടത് ഇത് തന്നെ അല്പം വെളിച്ചം മുഴുവൻ വീട് ഇലക്ട്രിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല രാമായണൻ ദേവി മഹാത്മ്യം ഉണ്ടതിൽ പിന്നെ പുലപുളി അടിയന്തരങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ ഇതിലൊന്നും ചരിത്രം ഉണ്ടാവില്ല സാർ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഞാനല്ല എടുത്തി ഇത് ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ കേരള പഴമേ എന്ന് പറയും ഇതില് സ്വല്പ പാഠഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു തരാം ഓ അതിനെന്താ വല്ല ചെമ്പോ പാത്രം കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേ ഇവിടെ ആളുകൾ തടഞ്ഞു വെക്കൂ ഇനിയും ഒന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും ഓ വരാലോ പ്രത്യേകമായി വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ ദേവൂർത്തിയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി പഴയ പുസ്തകങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒക്കെ ദേവൂർത്തി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരെ പറ്റി ഡെയിലി പത്ത് വാചകമെങ്കിലും പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് എന്റെ കൂടെ ആരാ എന്റെ ജന്മി ഓ കേശു മാസ്റ്റർക്ക് വീടും അടയ്ക്ക എന്നിട്ട് ചെക്കൻ എവിടെയാ കിടക്കണേ വെണ്ണീറ്റും കൂടില്ലോ എന്റെ കൂടെ തന്നെ പകൽ ചില്ലറ കൃഷി രാത്രി കുറച്ച് പഠിത്തം പ്രൈവറ്റായി പരീക്ഷകൾ എഴുതി എല്ലാരെയും അമ്പരിപ്പിക്കാനാണ് പ്ലാൻ സംഗതി പരമ രഹസ്യമാണിപ്പോ അറിഞ്ഞതായി ഭാവിക്കല്ലേ തങ്കമണി എന്നെ ജന്മി കൂടിയറങ്ങും 
മാഷ് വീക്കിലി ഉള്ളൊക്കെ എഴുതുമല്ലേ ആരായി കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയത് പണ്ഡിറ്റ് മാഷോ അല്ല ദേവീടുത്തി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ ചില വിട്ടിട്ടങ്ങൾ എഴുതും വായിക്കാൻ രസമില്ലാത്താണ് പലതും കഥ നോവലും ഒന്നുമല്ല വെറും ചരിത്രം ദേവീടുത്തി പിന്നെ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല എന്താ പറഞ്ഞത് അല്ല ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഇല്ലാത്ത ഗുണങ്ങളൊക്കെ വെച്ചു കിട്ടാൻ കനഞ്ഞു ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇത്രയും മാഷ് ഓ അത് ഒരു തർക്ക വിഷയമാണ് അതും ജ്യേഷ്ഠത്തിന് ഊട്ടിയിരിക്കണോ അല്ലേ എവിടെ ജ്യേഷ്ഠത്തി ചേട്ടൻ പിന്നെയും വന്നല്ലോ കെട്ടിലമ്മയുടെ പഴയ ചരിത്രവും കൂടെ പറ നിന്റെ കടക്കാരുടെ ജീവിതം ഞാൻ കേൾക്കണം അതിന് പറമേ നിന്റെ കടന്നു പോകണ്ടോ പാതിരേക്ക് കള്ളം കുടിച്ച് കയറി വരുമ്പോ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കരുത് അതാ വേണ്ടത് കെട്ടിലമ്മയുടെ മാളിക പണിയല് അകത്ത് സപ്താഹം വായന ദേവടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തിനാ എന്നെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഇടയിലേക്ക് കെട്ടി വലിച്ചത് ഒരു നിമിഷ സ്വൈര്യമുണ്ട് ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെ കൃഷ്ണണ്ണി പോ കൊറച്ചേറണുണ്ട് ഞാനങ്ങനെ പോവാനൊന്നും വന്നതല്ല അവകാശപ്പെട്ടത് വാങ്ങിട്ടേ പോവൂ ദേവൂന് അതായത് എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊണ്ട ഇവിടെ അവകാശം വല്യ ചെറുമ കുടിലം പോലെ ഏത് നേരം ചീത്ത മഴക്കും എനിക്ക് മതിയായി ബാഷണി ബാ ഞാൻ കയറണില്ല കെട്ടിലമ്മക്ക് ഞാൻ കയറുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ കയറണില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നുള്ള മോഹവും വേണ്ട കെട്ടിലമ്മ ഹൈദക്കാട്ടിലെ സുഭദ്ര ഇപ്പൊ മൂപ്പിൽ നായരുടെ കെട്ടിലമ്മ ബാ ഒക്കെ ആ പണിക്കര് പറയിപ്പിക്കണതാ നീ അത് സാരാക്കണ്ട അകത്തെ ഭാര്യയില്ലേ അവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുത്തൂടെ എന്നെ പുലഭ്യം പറഞ്ഞത് കേട്ട് കേട്ട് ഏത് നേരത്തും എനിക്ക് സ്വൈര്യം തരാതെ നീ അവനെ കൊണ്ട് വല്ല ദിക്കിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോവോ എഴുതി ഇതാണ് മാഷ് ഡബ്ല്യു ഐ എൻ എൻ ഒ ഡബ്ല്യു ഐ എൻ ജി മാഷേ ആ വിന്നോയിൽ ചേറുക നെല്ല് ചേറുക എന്ന് പറയില്ലേ ആ കേശു അയാൾക്ക് ജോലിയൊന്നുമില്ലേ നിന്റെ ദേവീടത്തിലെ ഭർത്താവിന് കൊച്ചി തമ്പരാന്റെ മകനാ പിന്നെന്തിനാ ജോലി ഓ അപ്പൊ ജോലി ചെയ്യാനേ പാടില്ല അത് ശരി വലിയ സ്ഥിതിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആലോചന നടക്കുന്ന കാലത്ത് പിന്നല്ലേ അറിയണത് ദേവീടത്തിൽ ഗ്രഹപ്പഴക്കാ ഇത് വന്ന് പെട്ടതെന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ടും വിഷമാ ദേവീടത്തിക്ക് ദേവീടത്തിക്ക് വല്ല സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ പഠിപ്പിച്ചോടെ എന്ത് വിവരാശണ്ടോ വിവരം മാത്രം പോരല്ലോ ചില ട്രെയിനിങ് ഡിഗ്രി അതൊക്കെ വേണം നിയമം
ഗുഡ് ഈവനിങ് ദേവി എടുത്തി രാജമാഷ പരിചയക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നതാ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ നേരത്തെ ഇതിലൂടെ ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ദിസ് വേ ഗുഡ് നോ പണിക്കരേമാൻ സൈസ് ഓ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ലത് തന്നെ പക്ഷെ പ്രയോഗം ഇവിടെ വേണ്ട തെറ്റിയാലും സാറില്ല വെച്ചിട്ട് അടിച്ചു മിന്നിക്കണം എന്ന മാഷ് പറഞ്ഞിരിക്കണം നോ ദേവേർട്ടി സാൻ നോ വർക്ക് മൈ ഹാൻഡ് ഗുഡ് വർക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ താമസിക്കാ ദേവേർട്ടി ഓ ഇത് മതി മറ്റുള്ളവർക്ക് ശല്യം വേണ്ടല്ലോ ഉണ്ണിയേട്ടം പാതിരിക്ക് വന്നാലും ആർക്കും ശല്യമില്ല ദേവേർട്ടി നോ ഗുഡ് പ്ലേസ് ഫോർ ഫോർ നിർത്തിക്കോ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് സംഘത്തിലെ വിദൂഷകൻ ഇവനായിരുന്നു തിരുവാതിരക്കന് ഹനുമാന്റെ വേഷം കെട്ടിച്ചു ദേവേർത്തി ദേവേർത്തി ശ്രീരാമൻ തങ്കമണി സീത ഞാൻ ഹനുമാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു നിനക്കൊരു വാല് മാത്രം വെച്ച് കെട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ അക്കൂട്ടത്തിലൊരാളായിരുന്നു അപ്പൂട്ടനും പാവം പഴയ പഠിപ്പുരയാണ് പഠിപ്പുരമാളികയെന്നും പറയും ഒരു മേനിക്ക് പണ്ട് അകത്തു വരാം അധികം താത്തി കൊത്തണ്ട മഴയത്ത് ചളിപൊളിയാവും എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഈ നടുവഞ്ചേരി വീടിന്റെ ചരിത്രം ചരിത്രമായിട്ടല്ല കഥ പോലെ എഴുതണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു എഴുതണം സത്യം എഴുതിയാൽ അതല്ലേ പ്രയാസം ചരിത്രകാരനില്ലാത്ത ഫ്രീഡം ഉണ്ടല്ലോ കഥ എഴുതുമ്പോൾ വടക്ക് പഴശ്ശി രാജാവ് കർണാടകത്തിൽ ടിപ്പു ഏറെ നാട്ടിൽ അത്താങ്കുരുക്കളും ഉണ്ണി മൂത്തയും തമിഴ്നാട്ടിൽ ശിവഗംഗ റാണിയും തേവർപ്പടയും കട്ടബൊമ്മന്റെ പിൻഗാമികൾ ഇവരെല്ലാം കൂടി നല്ല പരസ്പര ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അന്നേ വെല്ലസലി സായിപ്പ് അടിയറവ് പറയുമായിരുന്നു ഇല്ലേ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പക്ഷേ ടിപ്പുവിന് വിശ്വാസം പോരാ പിന്നെ ഇവിടെ നാടിനെ വഞ്ചിക്കാൻ റെഡിയായി രണ്ടു മൂന്ന് പടനായകന്മാരും ദക്ഷിണ ദേശത്തെ ആദ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ തോൽപ്പിച്ച ഖ്യാതി എന്റെ പൂർവികർക്കും അവകാശപ്പെടാം അതും ഒരു സത്യമാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആ വഴിക്ക് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ദേവ് കോളേജിൽ പഠിച്ചേക്ക് കോളേജൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല വെറുതെ കുറെ വായിച്ചു ഒരു വലിയമ്മാവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛന്റെ അമ്മാവൻ മൂപ്പരുടെ ലൈബ്രറി ആയിരുന്നു അവിടെ മോളിൽ ഒരു ഹാള് മുഴുവൻ ആ അതൊന്ന് കാണണം ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇല്ല ഓ അന്നവിടെ വന്നപ്പോ അത് മൂപ്പരുടെ ഒരു ചെറിയ വേഷം മാത്രം ശരിക്കുള്ള കരിയും ചൂന്നാടിയും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഭാഗ്യം എന്റെ കൈവശവും കുറെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഞാനില്ലെങ്കിലും കേശു ഉണ്ടാവുമല്ലോ വന്നു നോക്കും ഇവിടെ മാഷ സൽക്കരിക്കാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നവൾക്കറിയാം പടനായകന്റെ കോട്ടയ്ക്കകത്തും അരപ്പട്ടിണിയുണ്ട് മുക്കാൽപ്പട്ടിണിയുണ്ട് അതിസമ്പത്തും ഉണ്ട് ഒരു നോവലിന് പറ്റിയ തീമാണ് പറയാന്നല്ലാതെ എഴുതില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ചില മൗലിക പ്രതിഭകൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടോ എന്തു പറയുന്നു ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല എളുപ്പം ജോലി കിട്ടാവുന്ന വല്ല ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സിനും അത് കിട്ടാനും പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഒക്കെ വേണം അല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ ജോലിക്ക് പോവോ പോണം എന്റെ ഗതികേട് വരാതിരിക്കാൻ ഇവൾ പോണം അത്രക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഇവൾക്ക് വരാതിരിക്കട്ടെ ഒഴിവുള്ളപ്പോൾ മാഷ് ഇവൾക്ക് വല്ല എക്സ്ട്രാ കോച്ചിങ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാവട്ടെ പ്രായം തെറ്റിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും വല്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമായിരുന്നു പഠിപ്പിന് എന്ത് പ്രായം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലാണ് ഞാൻ പ്രൈവറ്റായി ഹിസ്റ്ററി എം എ എടുത്തത് ഞാനിനി ഹരിശ്രീ തൊട്ട് തുടങ്ങുമല്ലോ വയ്യ പക്ഷെ പുസ്തകങ്ങൾ വേണം നാല് പൂച്ചട്ടി വേണല്ലോ കേശു കൊണ്ടുവരാം എനിക്കും ചെറിയൊരു തോട്ടം വേണം കുറച്ചു കാലം ഏതായാലും ഈ പഠിപ്പുരയിലേക്ക് നാട് കടത്തിയിരിക്കുകയാണല്ലോ എല്ലാവരും ചേർന്ന് റെഡി ഐ ഗീവ് ഗാർഡൻ
വിഷ്ണു പ്രതിഷ്ഠ മുമ്പ് ഇവിടെ ഉത്സവം കേമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല വിളക്കൊക്കെ തെളിയിക്കാൻ ഭ്രാന്തി എന്താ വിശേഷം വീണ്ടും പഠിക്കണ്ട ഭ്രാന്തി പരീക്ഷയൊക്കെ വേഗം കടന്നു കിട്ടണേ പ്രാർത്ഥന ക്രമ പക്ഷി പാടി സുഹൃത സംഗീതനം പാടി ഹൃദയ കല്ലോലിനി തീരങ്ങളിൽ നിന്നും ഋതു സംക്രമ പക്ഷി പാടി ഋതു സംക്രമ പക്ഷി പാടി സുഹൃത സംഗീർത്തനം പാടി ഹൃദയ കല്ലോലിനി തീരങ്ങളിൽ നിന്നും ഋതു സംക്രമ പക്ഷി പാടി അവസാനം എന്ത് കനകട്ടയാണാവോ കിട്ടണേ 
രാത്രിയിലെ വടകേ മുറ്റത്തു കൂടെയാണ് സാധനങ്ങൾ പോണത് കാട്ടിലെ മരം പോണതോ ആ കുപ്പി കൊടുക്കാൻ തേക്കിനൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ വില റെസീവറെ വെച്ച് കിട്ടിയാലേ രക്ഷയുള്ളൂ മൂന്നിലൊന്നിന്റെ നാലിലൊന്ന് ഇരുപത്തിനാലിൽ അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തിനാല് അയ്യോ കൃഷ്ണനുണ്ടി വരണുണ്ട് എടുത്തു വയ്ക്കു വേഗം ആ കൃഷ്ണനുണ്ണി വന്നോ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചല്ലേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഫുൾ ബെഞ്ച് കിടക്കല്ലേ ഇനി ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോയാൽ സിവിൽ കേസല്ലേ നീളും നീളട്ടെ എല്ലാരും കോടതി കയറി ഇറങ്ങി ഒന്ന് പഠിക്കട്ടെ ദേവുന്റെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ അവകാശ തീർന്നു തരാം ഒരു നാട്ടുകടപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള വിലക്ക് പിൽക്കാലത്ത് അധികം ഗുണം കിട്ടിയാൽ തന്നെ അച്ഛൻ പങ്ങക്കും മക്കൾക്കും ആണ് പോയതെന്നൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പറയുക എന്ന് ദേവ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ആലോചിച്ചതാ കേസ് കഴിയാ ഇനിയും കുറെ കൊല്ലങ്ങൾ എടുത്താലോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണ്ടേ ചെലവില്ലേ പഠിപ്പര മാളിയിലേക്ക് മാറിയത് തന്നെ തെറ്റ് നിങ്ങൾ വേറെ വെപ്പം തിരി തുടങ്ങി പാർക്കാ ലാഭം അവർക്ക് ഇറങ്ങാതെ അകത്ത് നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ തിളച്ചു പൊന്തിയല്ലോ അഭിമാനം അഭിമാനം എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട മൂത്ത ആൺകുട്ടികൾ മൂന്നാൾക്കും ജോലി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചെലവ് കഴിയുന്നു അവകാശം തീരു വാങ്ങാനൊക്കെ എന്റെ കയ്യിൽ അവിടുന്ന് ഒന്നിച്ച് കാശ് ഒന്ന് മേക്കാണല്ലോ പോയി വരൂ ഞാനിരിക്ക തിരക്കില്ല ഒന്നുമില്ല അകത്ത് അതറിയില്ലേ ഇവിടെ വാങ്ങിയൊക്കെ നിർത്തി കേസിന് വല്ലപ്പോഴും എറണാകുളത്ത് പോകുമ്പോ വക്കീലിന്റെ കൂടെ ഒരു ലേശം അത്രേ ഉള്ളൂ മദ്യം തൊട്ട് പോരുന്ന ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞേക്കണേ ആവശ്യത്തിന് ബി പി ഷുഗറ് പൈൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട് നല്ല വിശ്വാസം വരാതെ ആവും പോയത് അവകാശത്തീര് അത് കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെണ്ണ് വഴിയാധാരം ഞാൻ നമ്മുടെ രവിക്ക് ആലോചിച്ചതാണ് അവള് അതിന്റെ യോഗം ഇങ്ങനെയാവും മുള്ളം പണിക്കേട്ട മോൻ എന്റെ മോനായതുകൊണ്ട് ഗ്രേഡ് പോരാ ദേ കൊച്ചി തമ്പനാന്റെ മോനല്ലേ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോയത് പതുക്കെ ഇവിടെയും കള്ളുകൂടിയാണെന്ന് അപഖ്യാതി വേണ്ട ഇവരെ ഇറക്കി ഒരു ദിവസം അവിടെ താമസിക്കണ എനിക്ക് ആ തെക്കിനിത്തറയിൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേരെ വിളിച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ആഘോഷം പിറ്റേന്ന് പൊളിക്കാം പൊളിക്കാതെ കൊണ്ടു നടക്കാനൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ടാവില്ല ഇത് കണ്ടു ചരിത്രം മാത്രല്ല മാഷി തരേണതല്ലേ കണ്ടില്ലേ ഇതും ചരിത്രം തന്നെ നാശം വിതയ്ക്കുന്ന പീരങ്കിപ്പടയുടെ നീക്കത്തിന് കൽപ്പന ഒപ്പുവെക്കുമ്പോൾ പതരാത്ത ആ സ്വേച്ഛാധിപതി ഒരു പതിനേഴുകാരി പെൺകുട്ടിയെ സംബോധന ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ കടുകട്ടിയാണ് നമുക്കൊന്നും തലേ കയറില്ല എടുത്തി മാഷ് എന്താ ജാതി ഓ ഇപ്പൊ ആരോടും ജാതിയൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അത് മറന്നു നീ പൊയ്ക്കോ ഇനി അവിടുന്ന് വിളിയും തള്ളിയും തുടങ്ങും ഏട്ടനില്ലാത്തപ്പോ തന്നെ രാത്രി കിടക്കാൻ പേടിയില്ലേ എടുത്തേക്ക് അപ്പു ഉണ്ടാവും പുറത്ത് പാവം ഭാഗ്യവാനാണ് അപ്പു 
അവനൊരു സ്വപ്നമുണ്ടല്ലോ സ്വപ്നം കാണാൻ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലാത്തവരുടെ കാര്യമാണ് കഷ്ടം നല്ല സ്റ്റീമിലാണല്ലോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിലേറെ കാശും പണവും നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഹലോ പിന്നെ തുടങ്ങിയല്ലോ അയാളുടെ ഒറ്റം വിളി നാരായണ അന്നോടാവും തമ്പ്രാക്കന്മാരാണ് കുടിയിലിരുന്നാൽ മതി മെക്കട്ടുകാരുടെ മുന്നാലുണ്ടല്ലോ ഈ മുണ്ടാണ്ട് ഉത്തിരുന്നോ വേണ്ട നാരായണ കൃഷ്ണുണ്ണിയോട് പറയേണ്ട കാര്യം കൃഷ്ണുണ്ണിയോട് പറയണം പെണ്ണുങ്ങളോടല്ല കാശ് ഇന്ന് വരും നാളെ പോവും നിലവിട്ട് പെരുമാറരുത് ഹസാൻകുട്ടിയില്ലടാ അവിടെ ഇവിടെ വാ ഇത് വേറെ കാര്യത്തിനാ ഇവിടെ വാ പോലെ മാറും കാശ് എടുക്കണോ എന്നിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ മതി വരൂ പറയട്ടെ കാലുറയ്ക്കാത്ത ഇയാളോട് എന്തിന് വരാക്കണം കാലുറയ്ക്കണ നേരത്തെ വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അത് പിന്നെ പറയാൻ ശരിയോ ആത്മപീഡനത്തിലും ചിലർക്കൊരാനന്ദം ഉണ്ടാവില്ലേ വരട്ടെ എനിക്ക് ചോറൂണ് അവിടെ ആയിരുന്നു അമ്മയുടെ നേർച്ച നാട് കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നി ചോറൂണിന്റെ ആറാം മാസത്തില് കണ്ട എന്ത് ഓർമ്മയുണ്ടാവൻ എനിക്ക് അമ്മയെ കൂടി ഓർമ്മയില്ല അമ്മ മരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് നാല് വയസ്സ പക്ഷെ അമ്മയുടെ അതേ ചായയാണ് എഴുതിക്കുന്ന എല്ലാരും പറയുന്നത് ഒരു വെക്കേഷൻ കാലത്ത് ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ കൂടെ വൈക്കത്തും വരാം അമ്പലത്തില് പോവാം ഓർമ്മ പുതുക്കാം എഴുതി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പിന്നെ പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ സംശയം പക്ഷെ അന്നൊക്കെ എന്ത് രസാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് താമസാക്കുമ്പോ അകത്തും പുറത്തും നിറച്ച ആളാ ഉണ്ണാൻ നേരത്ത് മണിയടിക്കും ആദ്യത്തെ പണ്ടിക്കിരിക്കാൻ കുട്ടികൾ തന്നെ പത്തിരുപത് ആളുണ്ടാവും അവരൊക്കെ ഇവിടെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് കൊളത്തിന്റെ വക്കത്ത് കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് ചോറ് വന്നിരുന്ന അമ്മാളിന്റെ ഓർമ്മയുണ്ട് അമ്മളിച്ച കേശിന്റെ അമ്മ ഓ ഇന്ന് നേരം വൈകി സാറ്റർഡേ സൺഡേ റിവിഷൻ നോക്കാം തങ്കവ് നടന്നോളൂ മാഷ്ട വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുണ്ട് ഒരിക്കവാ എല്ലാരെയും കാണിച്ചു തരാം കുറച്ച് പാലാ കറുവ് തുടങ്ങിയ വയ്ക്ക് ഒരു പാൽപായസം കഴിപ്പിക്കാച്ചു വന്നപ്പോ എംബ്രാന്തിരി ഇല്ല എന്തിനാ ഇവിടെ തരണത് വല്ല ചായപ്പീടിയിലും കൊടുത്ത് കാശ് വാങ്ങായിരുന്നില്ലേ ആദ്യം കറന്നത് വിൽക്കണില്ല എനിക്ക് തന്നാൽ അമ്പലത്തിലെ വഴിപാടാവോ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണില്ല തോന്നുന്നു മാഷ ഓരോ ദിവസം ഓരോ മാര്യ ഇന്നലെ നക്ഷത്രം നോക്കി പഠിക്കലായിരുന്നു പണി അപ്പോട്ടിന്റെ അസുഖം നിന്റെ മാസ്റ്റർക്കും തുടങ്ങിയോ അശ്വതി തിരുവാതിര സപ്തർഷി അതൊക്കെ മാസ്റ്റർ നില കാണിച്ചു തന്നു അശ്വതി അശ്വമുഖം പോലെ ക 
കാശ് വല്ല ഉണ്ടോ നിന്റെ കുടിക്കാനല്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വെന്നീറ്റും കൊണ്ടുള്ള പട്ടിയെ പോലെ കിടക്കണോ ഞാനിവിടെ ഇത് ദേവിയെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചാ മതി എന്റെ ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മുതലും ഉണ്ടാവില്ല പലിശയും കാണില്ല ആവശ്യത്തിന് ചെലവാക്കിക്കോളും അതിനെന്താ പിന്നെ നിന്റെയും കടക്കാരിയാവണം അല്ലേ ആ കടത്തിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ വടക്കോർത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് കഞ്ഞിയും ചോറും തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ മുമ്പ് അപ്പൊ അതിന്റെ കണക്കോ അതന്നല്ലേ കാശ് ഒരു ഭാരമാവുന്നെങ്കിൽ മാസ ഏൽപ്പിക്കും മാസ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും കേസ് കഴിയുമ്പോ ദേവിയെടുത്തേക്ക് തോന പണം കിട്ടില്ലേ അറിഞ്ഞൂടാ പുറത്ത് ഓരോരുത്തർ ഓരോ കണക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പണം കിട്ടിയ ദേവിടുത്തി എന്ത് ചെയ്യും ഞാനോ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കി കളയും എന്താ ആ ഞാനിവിടെ പണിക്ക് തന്നോളാം റെഡി കൊട്ടാരം ആവുമ്പോ നീ എന്റെ അംഗരക്ഷകൻ ചെറിയ തോതിലൊരു പടനായകൻ തന്നെ പോരെ മാഷോട് ഇത് പറയണം ആ പോസ്റ്റ് തന്നെ മതി നടുവഞ്ചേരി അച്ചുണ്ണി നായർ അച്ചുണ്ണി വലിയ മൂപ്പിൽ നായർ വിളിക്കൂ ഇപ്പ സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല ആ പിന്നെ വരിക വായന കേട്ടില്ലേ ആരാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചാ പറയേണ്ടത് വണ്ടി വിടാൻ റിസീവർ ഞാൻ വരും പിന്നെ നടുവഞ്ചേരി സ്ഥാനം വക എപ്പേർപ്പെട്ട വസ്തുവകകളും കുഴിക്കൂർ ചമയങ്ങളും അവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആദായങ്ങളും കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് മൂന്ന് അറുപത്തിരണ്ടിന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം കോടതി നിശ്ചയിച്ച റിസീവറുടെ ഭരണത്തിൽ വരുന്നതും അപ്രകാരമുള്ള ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ എല്ലാ വരുമാനവും കോടതിയിൽ കെട്ടിവെക്കപ്പെടുന്നതും ബാധ്യതകൾ കോടതി മുഖേന കൊടുത്തു തീർക്കുന്നതുമാകുന്നു എടോ ജോസൂട്ടി ഇവിടെ അസകുട്ടിയെ പോലെ ഒരു ബോർഡ് എഴുതി വെക്കണം ഇന്ന് റൊക്കം നാളെ കടം മൂപ്പിൽ നായരുടെ സണ്ണിലോ മഹാ യൂസ്ലെസ് ഭാര്യ തങ്കം പോലത്തെ ഒരു കുട്ടി എടോ തമ്പുരാക്കന്മാര് വന്ന ഒരു ബഹുമാനൊക്കെ വേണ്ടേ ഒടു വേണ്ട എന്താ വെച്ചാ ശരി സാശാദ്യ എന്നെ വാങ്ങിക്കോ അടി എരുന്ന് വാങ്ങണ സൈസ് ആണല്ലോ ഒരു ലാർജ് ബ്രാൻഡ് ആറ് രൂപ ആ എഴുതി വെച്ചോ ദേവസ്യോട് പറഞ്ഞാ മതി തമ്പ്രാന് സ്പെഷ്യൽ എന്താ വെച്ചാ കൊടുക്കണോ ഇവിടെ പ്രോലോട്ട് എഴുതി തന്നാ മതിയോ ജോസൂട്ടി ബ്രാൻഡ് ഷാപ്പിൽ കയറാൻ കാശുണ്ട് കടം വാങ്ങിയ വീട്ടുണ്ടല്ലേ ഇത് ബിസിനസ് പറയുമ്പോ വഴക്ക് പുറത്തു വെച്ച് തീർത്താ മതി ആഹാരം കഴിക്കാൻ വന്നവരെ ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട എന്നോടാണോ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ എന്തിനാ വെറുതെ കച്ചറ ഉണ്ടാക്കണം സാറാണോ താല്പര്യം അറിഞ്ഞില്ല എവിടത്തെ സാറാ പ്രകോപനം എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നല്ല ആദ്യം കൈവച്ച ഇയാളാ നിങ്ങളൊക്കെ എന്റെ സാക്ഷികളാ വക്കീലിരിക്കും അറിയാനായിട്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ടിരിക്കാം ആ ഒരു ഡബിൾ ബ്രാൻഡ് ഇരിക്കാ ഇരിക്കാ ആ അച്ഛനെയും മറ്റുള്ളവരെയും പരിചയപ്പെട്ടില്ല ആദ്യം ഇവിടെ തുടങ്ങാവെന്ന് വെച്ചു 
ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇടയ്ക്ക് വല്ലതും കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്ക കേശു എവിടെ ഒരു ഇളനീരിടാൻ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആവാം മാസം പത്തിരുപത് ദിവസം ഈ ഭാഗത്ത് വേണ്ടി വരും താമസത്തിനും ആപ്പീസിനുമായി ഒരു സ്ഥലം വേണം കമ്പനി കൂടാൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇടയ്ക്ക് വരാം കൃഷ്ണുണ്ണി എന്താ ഓ സത്യത്തിൽ എനിക്കിവിടെ ഒരാളും കൂട്ടില്ല പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാം ചെയ്യാമെന്നല്ല ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഡോണ്ട് വറി സിസ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേക ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇറങ്ങട്ടെ ദൈവം ഒരു ചെറിയ തോതിൽ വിക്കലും വാങ്ങലും ചിലവിന് അളക്കലും ഒക്കെ ഇയാളാവും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തോന്നുന്നു അതെന്ത് നിയമ ഒന്ന് വേഗം കരിങ്കൽ പറയുന്ന ഞങ്ങൾ മുമ്പേ അതിക്രമിച്ച കയറിൽ മോഷണം രണ്ട് വകുപ്പിലായി ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം കിടക്കാം സുഖം വിഡ്രോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ആഴ്ചക്ക് ആഴ്ചക്ക് അടവ് വരണം കൃത്യമാവണം എനിക്ക് കോടതിയിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഈ ആപ്പീസ് അറിയാതെ ഒരു ചുള്ളി കമ്പ് പോലും പുറത്തു പോവില്ല കോടതി വിധിയാണ് ആ കരിക്കച്ചവടക്കാരൻ എവിടെ ആ തോമസ് ചോദിക്കും നാരായണ എല്ലാരോടും ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് പുസ്തകത്തിലെ നിയമം എനിക്കറിയാം കൈത്തണ്ടയുടെ നിയമം അതിലേറെയും അറിയാം കേട്ടോ നാരായണ ആളറിയാതെയാണോ ആദ്യം പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ എല്ലാ കക്ഷികളോടും ഒന്ന് ശരിക്ക് പറഞ്ഞേക്ക് ഇതാ വേറൊന്ന് ആഹാ ഒട്ടാകെ ഒമ്പത് കുടിയിരിപ്പുണ്ട് ഇതാഷില്ലേ കോളേജുള്ള ദിവസമല്ലേ നല്ല മണ്ണ് ഇടോ ഇതിന് പാട്ടശീട്ടുണ്ടോ ഇവന്റെ തള്ള വൈഫ് ഹൗസിൽ പണിക്ക് നിന്നതാണ് ആധാരം എനിക്ക് നോക്കണം കുടിയിരിപ്പുകാർ എത്ര കൈയേറിയെന്ന് അറിയണം പിന്നെയും കറണ്ട് പോയി ദേവു വക്കീല ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടേ പോ കാട് സർക്കാർ എടുത്തതിന്റെ എന്താ വക്കീൽ പറഞ്ഞേ കോമ്പൻസേഷൻ അവാർഡായിട്ട് സംഖ്യ തരും അത് പാസ്സായാൽ റൊക്കം കാശ് തന്നെയായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് പിന്നെ കൃഷ്ണ റെസ്റ്റ് ചെയ്യേ റെസ്റ്റ് ചെയ്യേ 
പേടിക്കണ്ട സിസ്റ്റർ എന്റെ കൂടെ ആവുമ്പോ ഓവറാവില്ല നിയമത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി അറിഞ്ഞ് എനിക്കെന്തോ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പയ്യനെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വെപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല തീപ്പട്ടി നിങ്ങളെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ അതൊരു വലിയ കാര്യം അകത്ത് സ്ഥലം വളരെ കുറവാണല്ലേ കഴിച്ചു കൂട്ടാം ഞാൻ പ്രത്യേകം വല്ല ഫേവറും ചെയ്യുകയാണെന്ന് തോന്നണ്ട മറ്റു മെമ്പേഴ്സിന് ശരിയാണ് വക്കീൽ പോയിക്കോളൂ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാം കേസിന്റെ കാര്യം പറയാൻ വരുമ്പോ ആർക്കും ഒന്നും തോന്നില്ല വഴി അണിച്ചു കൊടുക്കു വക്കീലിന് ശരിയായ വഴി കള്ളു വാങ്ങി തരും മുൻപ് എന്തായിരുന്നു കരാറ് സഹിച്ചൊന്നും എനിക്ക് സാരമില്ല അയാളെയും കൊണ്ട് ഇനി പടി കയറിയ ഞാൻ വിളക്ക് മാല നിത്യനിവേദ്യം അതിനു വല്ല വകുപ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കോടതി നടപരമില്ലേ കഷ്ടിയാ അത് ദേവനോട് പറയണം ഒരു കൊല്ലായി എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ടില്ല അമ്പത് ഉറുപ്പിയും നേദ്യച്ചോറും വിളക്കുമാരുടെ കാശും അതായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ ഇപ്പൊ അത് മൂന്നുമില്ല തരണ്ടത് ഞാനല്ല കോടതി പിരിവ് ഞാൻ കോടതി കെട്ടിവെക്കും കോടതിയെ നിങ്ങൾക്ക് തരും എംബ്രാന്തിരിയെ പോലെ ഞാനും ഒരു ഇടത്തട്ടുകാരൻ എടേ നീ ആ ഫ്ലാസ്ക് കഴുകി ചായ വാങ്ങിട്ട് വാ ആ നാടെവിടെയാ വടക്ക് ചൂർണാളി ബാന്ധവും ഒന്നും തരായില്ലേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒറ്റാന്തരി പുഴയ്ക്കാൻ തന്നെ കഷ്ടം പിന്നെന്ത് ബാന്ധവും നാൽപ്പത്തൊന്ന് കൊല്ലമായി ഇവിടെ എന്റെ കാര്യം സാരല്ല പൂജാരികൾ മുട്ടണത് കട്ടല്ലേ ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ ഞാൻ അമ്പലത്തെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ആലോചിക്കാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാതിരുന്നതാ റെസീവറെ വയ്ക്കാൻ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തത് ഞാനാ മൂപ്പിൽ നായരുടെ മൂത്ത സിസ്റ്റർ ഓ അറിയാം കരുണാകര പണിക്ക ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുവിധം എല്ലാരും അറിയാം ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കേറിയിട്ട് വരാം ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരാം വരൂ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പൂജ കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്നു ഇവിടുത്തെ കണക്കെടുത്ത് കഴിയട്ടെ കാണാ ഇവിടെ മാത്രമേ സ്ഥലം കണ്ടുള്ളൂ പോ എപ്പ നോക്കിയാൽ ഇതിനെ തന്നെ കണി ആ ശ്രീകാരൻ വിളിച്ചില്ലേ കണക്കെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞില്ലാത്ത നിന്റെ ഈ കോലം കണ്ടാൽ 
ഇവിടെ കണക്കെടുക്കാൻ വല്ല റിസീവർക്കും കയറണം എന്ന് തോന്നുന്നു പത്തര മാറ്റല്ലേ അപ്രത്യാച്ചേരി വക്കീലിന് ഭക്തി വിഷയത്തിൽ അതേ ഞാൻ വായിക്കാറുള്ളൂ അപ്പഴേ ഒരു മനഃശാന്തി കിട്ടൂ അതെ അതെ സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കുക ആ ഭാര്യ മരിക്കുക എന്നൊക്കെ വന്നാല് മനോവ്യഥ കുറച്ചൊന്നും ആവില്ല രണ്ടു കൊല്ലം ഞാൻ കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് എനിക്കറിയാം പിന്നെ കുട്ടികളെ വിചാരിച്ച് കൂട്ടുസ്വത്തിൽ പെടാത്ത ചിലതൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞില്ലേ നിയമം എന്ന് പറയുന്നു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ വേദാന്തത്തിലെ രജു തന്നെ യോഗം തന്നെ കയറ് പാമ്പാണെന്ന് തോന്നും അല്ലേ ഞാനുള്ള ആളാണ് വക്കീലും നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല ഒക്കെ നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാല്ലോ അപ്പടി പൊടിയാണ് ഓരോ മുറിയിലും പൊടി തട്ടിയാൽ ഇവിടെ ഏക്കം ചുമ മരപ്പണി ഇനി നടക്കില്ല നിർത്തി ഇയാളുടെ നിറവും തരവും ഒക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് മതി ബാക്കി മരമട്ടെ പായാ സന്നിഹിതോ പ്രവിഷ്ട വപുഷ സാക്ഷീതി ഗീതോ ഭവാൻ പഴയ തീയതിക്കുള്ള മുദ്രപത്രം കിട്ടുന്നൊക്കെ വാങ്ങിയോ പാട്ടശീറ്റ് ഇടാനുണ്ടല്ലോ ചിലത് ബാക്കി ഭേദൈസ്ഥാം പ്രതിബിംബിതോ വിരിശിവാൻ ചിത്രഗുപ്തൻ എന്ന് വെച്ചാ കാലണ്ട കണക്കെഴുതുന്ന ആള് അയാളും നമ്മുടെ കണക്കെടുക്കൽ ഉണ്ടാവില്ല പണിക്കരുടെ ഇഞ്ചക്ഷനിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായിട്ട് ടാലി ചെയ്ത് നോക്കണം കോർട്ട് ഓർഡർ അല്ലേ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇത് മച്ചാണ് ഇതിൽ വിശേഷിച്ചൊന്നുമില്ല ഇതിന് കല്യാണ മുറി എന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നത് കട്ടില് നന്ന് ഈ കല്യാണ മുറി എന്ന് വെച്ചാൽ പെൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇതില്ല ഒരു മാമൂല് അപ്പോ സുഭദ്രാമയും ഒരു ദിവസം ഇവിടെ പാർത്തിട്ടുണ്ടാവും ഏയ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അങ്ങല്ലോ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ പിന്നെ അധികവും കളത്തില് ആ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ കളപ്പുര ഞാനൊന്ന് നേരെ ആക്കണേനാ ഓരോരുത്തർക്ക് ആക്ഷേപം എന്തൊരാൾക്കാര് തരക്കേടില്ലല്ലോ കല്യാണ മുറി അല്ലേ വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങള് ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ അത് കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ കോടതിക്ക് കണക്കില്ലേ ഞാൻ കഷ്ടത്തിലാവും അതൊക്കെ വക്കീൽ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കും എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ ഓ ചായ വേണമെന്ന് കൂടി ചോദിച്ചില്ല ഇനി ഉണ്ടിട്ട് പോയാ മതി ആ ഇവിടുത്തെ ലിസ്റ്റും കോടതിയിലെ ലിസ്റ്റും ഒന്ന് ഒത്തുനോക്കാം അങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി അവിടെ ആരുമില്ല ഗുമസ്തം പോയി വാർപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി അവിടെ താമസാക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വക്കീൽ എന്നെ ഒരു വഴി പറഞ്ഞിരണം എന്നെ സഹായിക്കണം ആളുകളെ 
പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കും അശ്രീകരം പോടാ ഇനി മേലി ചുറ്റുവട്ടത്തെ ഞാനും കണ്ടാൽ കൊന്നുകളെ ഞാൻ അശ്രീകരം പിടിച്ചു ചെന്തു അതിന് വേണ്ടത് ബാക്കി കുടി പറ്റിയ തങ്കമണി കുട്ടി എടുത്തോളൂ എനിക്ക് എന്തിനാ ലക്ഷണത്തെ പൈക്കുട്ടിയാ വളർത്തിക്കോളൂ കേശു അരി അധികം എന്തു പോയല്ലോ എന്ത് ചെയ്യണം ചോറ് കന്യാക്കലാണ് പിന്നെ പ്രശ്ന പരിഹാരം വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിക്കുവായിരുന്നല്ലോ ഓ എനിക്ക് മുമ്പിൽ തെളിയോ ആമ്പടിയോ ഒന്നും വേണ്ട പുറത്തിറങ്ങാൻ പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു അത്രേ കൃഷിയൊന്നും മോശമല്ലോ യേശു ഓ ദേവീർത്തി ആദ്യം വരെ അവിടെ അല്ലേ അതിശയം എന്നിട്ട് ചുവന്ന പരവതാനി വിരിക്കാതെ നോക്കി നിക്കാണോ മണ്ട ഇവന്റെ പഠിപ്പങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ശിഷ്യനാവാറുണ്ട് കേശു ചെടികളോടൊക്കെ എപ്പോഴും സംസാരിക്കും അതവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാഷ്ട പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കണ്ടേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അകത്ത് നിന്റെ ഭരണം തുടങ്ങിയോ ഏതൊക്കെ ചെടിയുടെ കമ്പാ വെട്ടേണ്ടത് ദേവീർത്തി നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പീടിയിൽ പാലു കൊണ്ടേ കൊടുക്കണല്ലോ വേണ്ട ആദ്യം ചായ ഉണ്ടാക്കാം ദേവീർത്തി നടാടെ വന്നിട്ട് ഞാനുണ്ടാക്കാം കൊടുത്തു വന്നുള്ളൂ തങ്കവൺ ഇന്റെ അടുക്കളല്ലോ ഈ വേഷത്തില് അങ്ങാടിയിലും നമ്മുടെ അങ്ങാടി പോകാനല്ലേ വെള്ളലക്ക് ഇസ്ത്രീ രണ്ടു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ഒറ്റ ഓട്ടത്തിന് വരാം പിന്നെ അടുപ്പിന്റെ അടുത്ത് പോയി കൈയൊന്നും പൊളിക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് വേറൊരു ഭ്രാന്തൻ എഴുതി തുടങ്ങണം എന്നെങ്കിലും ഓ കുട്ടികളോട് ഓരോ തമാശ പറയുന്നതല്ലേ മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണനുണ്ണി സ്ഥലത്തില്ല വീട്ടിൽ എന്തോ കാര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാ അവിടെ വിശേഷിച്ച ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടായിട്ടല്ല അവരുടെ വീട്ടിൽ രണ്ടേക്കർ കൗങ്ങിൻ തോട്ടം ഒരു പഴയ വീട് പതിനാറ് അവകാശികൾ മഹാപ്രഭുക്കളുടെ വംശം തന്നെ അവരും ഞങ്ങൾ ഏമാന്മാരാണ് വല്യമാൻ ചെറിയമാൻ ചെറുണ്ണിയമാൻ അച്ഛൻ അച്ചുണ്ണിയമാൻ സ്ഥാന പേര് അതിലും വലിയവരായതുകൊണ്ട് അങ്ങൊന്ന് അങ്ങ് ടൈറ്റിൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് അങ്ങൊന്ന് അതും ഒരു സ്ഥാന പേരാണ് കൃഷ്ണനുണ്ണി അങ്ങന്റെ നേത്യാരമ്മയാണ് മാസ്റ്ററുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് ഫേറ്റലിസം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആപത്ത് വരിക്കൽ ചിലർക്ക് അതൊരു രസമായിരിക്കും അല്ലേ അമ്മയുടെ നിഴൽനീളത്തിനപ്പുറത്തെ ലോകം കാണാത്ത പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു പതിനാലായിരം പെൺകുട്ടിക്ക് എന്തറിയും ഓ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ചിലത് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലേ ദേവീടത്തി വന്നത് പ്രമാണിച്ച് കേശുവിന്റെ ആഘോഷം ഇത് അങ്ങാടി എന്തിനാ കളവ് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട മാഷ് കുടിക്കൂ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന മാതിരി ഇല്ല അകത്ത് സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് എടുത്തേ ഇല്ലക്കാരുടെ പറമ്പ് കിട്ടിയ ഇഞ്ചി കൃഷി രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നോക്കൂ വീടൊക്കെ നന്നാക്കും ശുഭപ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ അടുത്ത് അല്ലേ നക്ഷത്രം നോക്കാറുണ്ടെന്ന് കേശു പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ ഉറക്കം വരായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു രസം ധനു നഗരം മാസങ്ങളിൽ മിക്കവാറും എല്ലാം കാണും പഠിപ്പുരയിലേക്ക് മാറിയപ്പോ ശവപ്പെട്ടിക്ക് അകത്ത് കിടക്കും പോലെയാണ് ആകാശവും നഷ്ടപ്പെട്ടു വേദനയിലെ ആനന്ദം കയ്യിൽ വെച്ച് കർപ്പൂരം കത്തിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലേ ഭാരത സ്ത്രീകളുടെ ഭാവശുദ്ധി പുലരണമല്ല സർവം സഹയായ ഭാര്യ ഞാനോ ചില ചുമതലകൾ ഉണ്ടായിപ്പോയില്ലേ അതറിയില്ലേ കുട്ടികളില്ലല്ലോ അയാളോടെന്ത് ചുമതല ചുമതലകൾ ഉണ്ട് ആ മനുഷ്യനോടല്ല കുട്ടികളില്ലാത്തതൊരു അനുഗ്രഹം പക്ഷെ ഒരു പത്ത് വയസ്സിൽ തന്നെ അമ്മയായി ഞാൻ എന്നും പറയാം അനിയത്തി മാത്രമല്ല മകളും കൂടെയാണ് എനിക്ക് തങ്കമണി അവൾ രക്ഷപ്പെടണം പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ എന്തും ചെയ്യാം കൊല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കാം രണ്ടിനും കരളുറപ്പുണ്ട് കയ്യറപ്പ് തീരണമെന്നേ ഉള്ളൂ എന്തിന് 
ഒരു നല്ല വൈകുന്നേരം നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നെ പൊറപ്പിച്ചതിനെ അങ്ങരക്ഷകനെ നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞതറിഞ്ഞു കോട്ടയ്ക്കകത്തെ വല്ല ഒഴിവും എനിക്കുണ്ടാവൂ ഓ മതി ധാരാളം മതി മനസ്സ് തുറന്നൊന്ന് ചിരിച്ചു കണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് അഭിനന്ദിക്കേണ്ട ദിവസം കാട്ടുനിന്ന് ഇപ്പോഴും മരം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് കോടതിയിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും പണവും സമാധാനിക്കുക പള്ളിയിൽ അച്ഛന്മാർ വാങ്ങാൻ റെഡിയാണത്രേ ഇതൊന്നിച്ച് നഴ്സിംഗ് ഹോമിന് അമ്പലം നിൽക്കണത അവർക്കൊരു വൈഷമ്യം ഉള്ളത് വല്ലതും കിട്ടിയ ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയൊരു സ്ഥലം എടുക്കായിരുന്നു നാശം അതിന് ഈ കേസിന്റെ കീറമാറാപ്പ് തലേന്ന് ഇറങ്ങണ്ടേ എന്താ നേരത്തെ വിട്ടോ വാ കയറിട്ട് പോവാം ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കേറിയാലല്ലേ ഇതൊരു വീടാവൂ വാ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാം വേണ്ട നടക്കട്ടെ മാഷ ഇന്ന് നല്ല ഫോമിലായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ നീ കവിത മാഷ ചൊല്ലുന്നത് കേൾക്കാൻ തന്നെ എന്താ രസം മേൽകഴി വല്ലതൂരുന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്ക് ആ ഫിയർലി ഇല്ലേ ആ പിന്നെ റെസീവർ ചായക്ക് ക്ഷണിച്ചു പഠിക്കൽ കോളേജ് വിടുന്ന നേരത്തെ റെഡി കാവലായി എന്നും ഇന്നെ എന്നെ കണ്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ കയറിയില്ല വായന കേൾക്കാൻ വരുന്ന എന്തിനാ നിശയുണ്ടോ എന്തിനെങ്കിലും ആവട്ടെ കുറച്ചു നേരം അച്ഛന്റെ വേദാന്തം കേൾക്കും പിന്നെ ഗ്യാസ് ട്രബിളാന്നും പറഞ്ഞ് എല്ലാ ദിക്കിലും വയറും തിരുമ്മി ഒരു നടത്തുണ്ട് ചിറ്റമ്മയുടെ വക അരിഷ്ടവും ശുശ്രൂഷയും പിന്നെ അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ മേലെഴാൻ നോക്ക് തിരുവനന്തപുരം പ്രാദേശിക അരിമ്പൂർ കോവിലകം വക പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏഴായിരം ഏക്കർ നടുവഞ്ചേരി മൂപ്പിൽ നായരുടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ വയനാട്ടിൽ വനഭൂമികൾ ഏക്കറിന് നാലായിരം ഉറുപ്പിക വെച്ചുള്ള അവാർഡ് സംഖ്യ പണ്ടാറടക്കാൻ ആ നേരം നോക്കി തന്നെ കറണ്ട് പോയി നാശം പുറത്ത് എന്തൊക്കെയാവോ വിവരം ഇത് കണ്ടോ സ്വകാര്യ വനങ്ങളുടെ ദേശസാൽക്കരണം പൂർത്തിയായി വായിക്കണോ പത്രം വായിച്ച് ശീലിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നായർ വീട്ടുകാരുടെ ഒരു കേസും ഇതിലുണ്ട് ഏ നാൽപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം ദേവീമൂർത്തിക്ക് പണം കിട്ടണോ ഹനുമാന്റെ അമ്പലത്തിലൊരു വഴിപാട് ഞാൻ അന്നേ നേർന്നതാ ഒന്ന് അച്ചുണ്ണി മൂപ്പിൽ നായർ രണ്ട് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ പണിക്കരുടെ ഭാര്യ ആ മൂന്ന് വിനോദിനിയമ്മ വടക്കേ കെട്ടിലെ കൂട്ടിലാണോ ഏ അവർക്കൊന്നും ഇല്ല പണ്ടേ അവകാശത്തേർ കൊടുത്തു പോയ താവഴിയിലല്ലേ അവര് ഇത് മദ്രാസിലുള്ള താവഴി പിന്നെ നാല് ശങ്കരൻ ഉണ്ണി നായർ പതിനാറാൾക്ക് പങ്കുവെച്ചാൽ ആ അതെങ്കിലും അത് എങ്ങനെയാ ഈ പതിനാറ് വരിക 
അവര് മദ്രാസിലാ അവർക്കല്ലാതെ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ പണം ഉണ്ടല്ലോ അത് സർക്കാരിന് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ പതിനാറ് രാജശേഖരൻ സൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് കല്യാണിയമ്മ അതാരാ ആരാ രാജശേഖരൻ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടാവാൻ ന്യായമില്ലല്ലോ ഏത് കല്യാണിയമ്മ തെറ്റിതാവും കല്യാണിയമ്മ ഓ നങ്ങുവല്യമ്മയുടെ മോളുടെ രാജശേഖരൻ അറുക്കാറില്ല അപ്പുന്റെ പേര് അപ്പു അപ്പു തന്നെ തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്ത പ്രാന്തനെ നിനക്കും കിട്ടുന്നതോ അപ്പ വേറെ എന്താ അറിയണ്ടേ നിധി അടുത്ത് കിട്ടുവോ അപ്പു ചിറ്റമ്മക്ക് വീട്ടുപണി ഗംഭീരമായി നടത്താം സുഖം അച്ഛനെ കിട്ടിയാൽ മക്കൾക്കും പകർത്തു തരാം കാലശേഷം നീക്കി വെച്ചാലും മതി സക്സഷൻ ആക്ട് വരാൻ പോകുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഓഹോ നിയമത്തിന്റെ ഊരാ കുടുക്കുകളൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ദേവോ കുറെ കേക്കുമ്പോ താനെ പടിഞ്ഞു പോവില്ലേ ആ വരുന്നു വരുന്നു ജന്മി ഏൽപ്പിച്ച പണികൾ പലതാ ചായ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ അജണ്ട ില്ലാത്ത കഷ്ടമായി രാജകുമാരി തന്നെ അടുക്കളെ വന്നത് കണ്ടാൽ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ആഘോഷം ഒരു നടുക്കത്തിന് തയ്യാറാണോ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ നടുങ്ങില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ധീരോദാത്തത് കൊണ്ടല്ല സ്നേഹം കൊണ്ട് പഴയ വാക്കുകൾ തേഞ്ഞു നിറങ്കട്ട വാക്കുകൾ തന്നെയല്ലേ ഉള്ളൂ 
അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല കേട്ട് സന്തോഷം കേൾക്കാത്ത വാക്കുകൾക്കും കൂടി നന്ദി മറുപടി ആയില്ല ഈ മുഹൂർത്തം കൊതിക്കാത്ത പെൺകുട്ടിയുണ്ടോ വൈകിയാണെങ്കിലും എന്റെ മുൻപിലും അതൊരിക്കൽ വന്നല്ലോ ഈ വാക്കുകൾ സന്തോഷം വൈകിയില്ല പക്ഷേ വേണ്ട ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട പ്ലീസ് മതിയായില്ലേ ആത്മപീഡനം വേണ്ട ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ടായി എന്ന് എന്റെ കൂടെ വേണം അത് മതി അത് മാത്രം മതി വേറൊന്നും വയ്യ പ്ലീസ് വരട്ടെ മാസ്റ്റർ ഇറങ്ങുമ്പോ കാശുള്ളവനെ കണ്ടുപിടിക്കണം കാശിന് ഗതിയില്ലാത്ത ഞാൻ നിന്നെ തെരഞ്ഞ് നടക്കാത്ത സ്ഥലമല്ല ആയാ ഇതെന്ത് വേഷ എളേച്ച നല്ല മുണ്ട് നല്ല കുപ്പായം ഒക്കെ വാങ്ങി തരില്ലേ നമുക്ക് പോവാം ആദ്യം ഒന്ന് കുളിക്കണം ആയിക്കോട്ടെ 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 ഇനി മുതൽക്കേ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുന്നാൽ മതി എളേമ്മ നിനക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ തരും വാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാ എന്നെ കണ്ടാലൊക്കെ അവനറിയുന്നേ സ്വീറ്റ്സ് കൊടുക്കണം 
ശർക്കര കരിമ്പ് ഭ്രാന്തന്മാർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടാ ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വിട്ടുക ഒരര മണിക്കൂർ എനിക്ക് സൂത്രങ്ങൾ അറിയാം ബാംഗ്ലൂര് നമ്മുടെ കൂടെ നുളന്ന് അവ മൂന്ന് വട്ടം സമ്മതിക്കും ഓരോരുത്തര് ഭൂതത്തന്മാരെ പോലെ നോക്കണുണ്ട് അകത്തേക്ക് വന്നോളി ഇവനെവിടെ പോയി അപ്പോ ചെക്കനെവിടെ ഇലയിട്ടിട്ട് ഞാൻ അടുക്കളയിലേക്ക് ചോറെടുക്കാൻ തിരിഞ്ഞതാ പണ്ടാറടങ്ങ ഇതെവിടെ പോയി കിടക്കണോ ഈ ജന്തു നോക്കണം നോക്കണം ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ 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 നിൽക്കപ്പോ നീ വല്ല കഴിച്ചോ അമ്മാനൊന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പൊ എന്തിനു പേടിക്കണേ വാ അമ്മ ചോറ് വരാം അപ്പൊ വാ ഒന്നുമില്ല അപ്പുവിനെ പോലെ താളം തെറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല പേടിക്കണ്ട അപ്പുവിന്റെ രക്ഷിതാക്കളാവാൻ മത്സരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ബാംഗ്ലൂര് ആരും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരും എല്ലാവരും ഇനിയുള്ള കുടുംബക്കാരും വരും സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് എല്ലാവരും കൂടി അതിനെ കൊല്ലാഞ്ഞാൽ മതി ഏടത്ത് വിളിച്ചാ വരും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോട്ടിന് അനുസരിക്കും വെച്ചാൽ അത് ഏടത്തിയാണ് മത്സരത്തിനില്ല നേരത്തെ വരുമ്പോൾ ആഹാരം കൊടുക്കാറുണ്ട് മുൻപും കൃഷ്ണനുണ്ണി ഇല്ല അകമൊന്ന് നോക്കാനാ തൃശ്ശൂരുള്ളവരാ കല്ലിന്റെയും മരത്തിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് മിസസ് ഉണ്ണി വരുന്നില്ലേ നോക്കിക്കോളൂ ഒരു വാതിലും അടച്ചിട്ടില്ല വെറുതെ ആയില്ലേ വഴിപാടൊക്കെ നമുക്കൊന്നുമില്ല കാള പറ്റുമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ കേശു കയറെടുക്കും സാരല്ല ബാക്കി കേസുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണല്ലാണ്ടിരിക്കില്ലല്ലോ അവിടേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നെടുത്തോളൂ പ്രസാദം ഞാൻ തരാൻ ചോറ് എന്നെ പേടിയുണ്ട് അപ്പോന് വരൂ എനിക്കെന്തിനാ പണം ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ചെക്കൻ വിഴുങ്ങാൻ വേണ്ടി വായ പൊളിച്ചിരിക്കണുണ്ട് ചീങ്കണ്ണികൾ ചുറ്റും അവൻ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സാ ചിലപ്പോ കല്യാണം കഴിച്ച ചെറിയ പ്രാന്തൊക്കെ മാറും അല്ല ആളുകൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൂ ഏത് താവിടിയായിട്ട് വരും ഇവിടുത്തെ അമ്മയുടെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ മകൾ കല്ലു ഒരു നമ്പൂരി വന്ന് കുറച്ചു കാലം ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിലെ മകൻ അപ്പോ മരുമകൻ തന്നെ അവന്റെ ശല്യം കാരണം മാറി താമസിക്കാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് നീ ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട മൂത്ത മകൾ അറിയാണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല പാവം നമ്മുടെ അപ്പുവിന്റെ കാര്യമാണ് കഷ്ടം അതാ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിരുന്നത് അവനെ നമ്മുടെ കൂട്ടിൽ തന്നെ നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാ എല്ലാരും പറയണത് അതും ശരിയാണ് അല്ലേ കണക്ക് ദേവന് അറിയാലോ കാടിന് സർക്കാരിന് കിട്ടുന്നതില് അവന് ഒരു വിഹിതം ഉണ്ടത്രേ ഒരു കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് അവനെ നമ്മുടെ കൂടെ നിർത്താം അതല്ലേ നല്ലത് 
കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്ത് റിക്കാർഡ് ശരിയാക്ക അവള് അറിഞ്ഞിരിക്കണല്ലോ അപ്പുനെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ തങ്കമണി ഉണ്ടല്ലോ അവളെ എന്റെ എന്റെ തങ്കമണിക്ക് ഈ അപ്പോ അത് നിയമത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചടങ്ങ് പിന്നെ ബുദ്ധി തെളിയില്ല എന്ന് കണ്ട റദ്ദാക്കാനും കഴിയും റെക്കോർഡ് ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കളഞ്ഞ് വേറൊരു കല്യാണം തന്നെ ശരിക്ക് കഴിക്കണേന് വിരോധമില്ല പിരിച്ചു വിടേണ്ടിയും വരില്ല ചിലപ്പോ ചെക്കൻ സുഖകാരനാ ഈ മഴയത്തും വെയിലത്തും കിടന്നിട്ട് വേഗം മരിച്ചൂടാന്നും ഇല്ല അഥവാ മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊല്ലം ചെയ്യാം അല്ലേ കല്യാണം കൊണ്ട് എന്ത് കഷ്ടപ്പാടാ ഉണ്ടാവുക ഒന്നുമില്ല ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു റെക്കോർഡ് മാത്രമല്ലേ വേറെന്താ അച്ഛന് ഗുണം കിട്ടിയാ എല്ലാവർക്കും ഗുണം ഉണ്ടാവും റെക്കോർഡിന് വേണ്ടി കല്യാണം മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് ജാരന്മാരും രഹസ്യക്കാരും ഈ അഭ്യാസം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആ അതിനും ആളുണ്ടല്ലോ നീ അധികം വിസ്തരിക്കണ്ട നിന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഒരു മര്യാദ വേൽ മാത്രം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം പിന്നെ രക്ഷിതാവ് ജ്യേഷ്ഠത്തി അല്ല അച്ഛനുള്ളപ്പോ അച്ഛൻ ഞാൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ പൊയ്ക്കോ ആരുടെ സഹായം വേണ്ട എനിക്കറിയാം പൊയ്ക്കോ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെത്തിക്കാൻ കൽപ്പന കിട്ടിയ ഭാവമായിരുന്നു കേശുവിന് വഴിക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്തി നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടു വൈകുന്നേരം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് കാണണമെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ സേനാപതിക്ക് ഒരു കൽപ്പന കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ആവേശം പറയണോ ആ കുറച്ച് നാട്ടുവർത്തമാനം ചോദിക്കട്ടെ നേരത്തെ അന്വേഷിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് മാസ്റ്റർ കാരൊക്കെ ഉണ്ട് രാജൻ വെറും രാജൻ മാത്രം നാട്ടിൽ മൂന്ന് പെങ്ങന്മാർ മൂത്തവരാണ് മരുമക്കളും അവരുടെ മക്കളും ചേർന്ന് ഒരു മുന്നൂറെണ്ണം മുന്നൂറില്ലെങ്കിലും അതിനടുത്തൊക്കെ വരും ചിലരുടെയൊക്കെ പേര് തമ്മിൽ മാറിപ്പോവും ഒരു സൈന്യം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അടുത്തടുത്തായി മൂന്ന് പേരുകളിൽ പിന്നെ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ളതുണ്ടല്ലോ എന്നതാ ഒരാശ്വാസം രാജന്റെ വീട്ടിൽ പഴയ ഇവിടെ അമ്മയ്ക്കായിരുന്നു ഇപ്പോ ഞാനതില്ല വെപ്പും തീനും ഒന്നും വേണ്ട മത്സരി ചൂണും കാപ്പിയും വിഭവങ്ങളും ഒക്കെ മൂന്ന് വീടുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഭാഗ്യവാൻ ചെറിയ കിട മത്സരമൊക്കെ ഉണ്ട് ചേച്ചിമാർ തമ്മിൽ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഗ്രീഡ് ശമ്പള സ്കെയിൽ ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ പിടിച്ച് ചെറിയ ചില പക്ഷെ പൊതുവെ ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഐക്യത്തില സോഫ വേറെന്തറിയണം അച്ഛൻ ഡി യു ഏട്ട റിട്ടയർ ചെയ്തത് ശേഖരവിള്ള സാർ അക്കാലത്ത് സ്വല്പം പേരുള്ള അധ്യാപകനായിരുന്നു ജാതി ചോദിക്കാതിരിക്കാനാണ് പൈതൃകം പറഞ്ഞത് ക്ഷമിക്കണം ആരോടെങ്കിലും നല്ല കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ശരിക്കും ഫ്രീ ആണ് ഈ പൊഴയോരത്തിലെ കാറ്റ് പോലെ യെസ് കഴിഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഞാനൊരു പ്രൊപ്പോസൽ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്റെ ആവശ്യമാണ് ആവശ്യമല്ല അപേക്ഷ തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ പറയൂ ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണം വധു ഞാനല്ല എന്റെ അനുജത്തി തങ്കമണി എന്ത് വിട്ടിത്തമണി പറയുന്നത് കുട്ടിത്തം വിടാത്ത തങ്കമണിക്ക് ഞാൻ തമാശയല്ല അമ്പലത്തിലോ രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലോ എവിടെ വെച്ചും ആവാം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സാഹസികത കൂടെ വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഒളിച്ചോടിയെന്നും വരുത്താം ചിലപ്പോ അതും വേണ്ടി വരും എന്റെ എന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളോടും കൂടി ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നോക്കണ്ട അവൾക്കും കഴിയാനുള്ള മുതലൊക്കെ കിട്ടാതിരിക്കില്ല 
എന്നെങ്കിലും ധനികനാകാൻ ഞാൻ മോഹിച്ചിട്ടില്ല അതല്ല തങ്കമണി എന്തിനും അവക്കിപ്പോ ഒരു കല്യാണം വേണം അത്യാവശ്യം അച്ഛൻ നിർബന്ധിച്ച് അവളെ പിടിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചേക്കും അതിനു മുൻപ് വേണം യോഗ്യതയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാകലും വരട്ടെ നല്ലതല്ലേ മകൾക്ക് നല്ലത് വരാനല്ല സ്വത്തു വിഭജനം റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കൽ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്നത് ബുദ്ധിസ്ഥിരതയില്ലാത്ത ഒരാളെ കൊണ്ടാണെങ്കിലോ എന്തായത് അപ്പു തങ്കമണിക്ക് നിശ്ചയിച്ച വരൻ അപ്പു ആരെങ്കിലും ആ കടങ്ങിയേ ചെയ്യൂ മനുഷ്യർ അത്രയ്ക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം അല്ലേ അതും അതിലപ്പുറവും സംഭവിക്കും അത്ര വിശിഷ്ടമാണ് ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം ചരിത്ര ഗവേഷകനല്ലേ ആയിരം പൊൻപണത്തിനും അരക്കാതം വിളനിലത്തിനും നാടിനെ വഞ്ചിച്ച പാരമ്പര്യമുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു സത്യം എന്റെ മനസ്സ് നിറച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന ആജീവനാന്തം കൃതജ്ഞത അതേ ഇപ്പൊ തരാനുള്ളൂ വരദക്ഷിണയായിട്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴാണ് സഹായിക്കാതെ വയ്യ ആലോചിച്ചു പറയൂ The branches of trees gives shelter to millions. ഇത്ര നേരം വെറുതെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കോ വെറുതെ ഒന്നും ദയവെടുത്തി വിളിക്കില്ല കേസിന്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ നേരെയോ പാവം ട്രീസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ടു മാൻ ബട്ട് ഓൾസോ ടു ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ട്രീസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ടു മാൻ ബട്ട് ഓൾസോ ടു ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് കോളേജിൽ എത്ര ഫീസ് എന്താ കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടോ പതിനെട്ടും രണ്ടും ഇരുപതും മൂന്നും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ചിലപ്പോ പത്തൊമ്പതും രണ്ടും ചിലപ്പോ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ അല്ല തോൽക്കാതെ ഉത്സാഹിച്ച് പഠിച്ചാൽ ബി എ കഴിയും പറ്റില്ലേ മാഷെ ഓ പിന്നെന്താ ദൈവീഴ്ത്തി എന്റെ പഠിപ്പിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചില്ലേ മാഷെ ഉവ കൂട്ടത്തിലതും ഞാൻ ഞാനൊരു രഹസ്യം പറഞ്ഞ മാഷ് പരിഹസിക്കോ ഏ മൂന്നാമത് ഒരാൾ അറിയരുത് കാര്യം പറ ഞാൻ ഞാൻ പഠിച്ച് വലിയൊരാളാവുന്നവരെ തങ്കമണിക്ക് അതുവരെ ആരും ആലോചനയായി വരലേന്നാ പ്രാർത്ഥന ആരും വരാതെ എന്നെ ചീത്ത പറയും പരിഹസിക്കും എന്നാലും എനിക്ക് തങ്കമണിയെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് മാഷെ മാഷ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂല്ലേ എന്തോ ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദൈവഴ്ത്തിയോട് എനിക്ക് പേടിയാ എങ്ങനെ ഇത് പറയാ എനിക്ക് ആരും ഇല്ലല്ലോ മാഷെ ഞാനില്ലേ ഇപ്പൊ മാഷുണ്ട് മാഷ എനിക്ക് ഗുരുനാഥൻ മാത്രല്ലോ എന്റെ ഒരു ഏട്ടനെ പോലെ അപ്പൊ മാഷോടല്ലാതെ ആരോടാ പറയാ ഇത് നീ എടുത്തോ ഏടത്തിയുടെ കല്യാണ സമ്മാനം അല്ലേ ആവശ്യം വരും ഇതൊന്നും മിറ്റും പണയം വെച്ചും പുലർത്തേണ്ടി വരില്ല ഞാൻ നിശ്ചയിച്ച ആൾക്ക് എന്നാലും ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേണം നടക്കാൻ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങി വരേണ്ടിയും വരും 
ഇറങ്ങുമ്പോൾ അമ്മയെ മുത്തശ്ശിയെ ഗുരു കാരണവന്മാരെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് കഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ എന്ന് നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടിറങ്ങണം എങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ട് എടുത്തി അതപ്പോ പറയും നിന്നെ കാക്കയ്ക്കും കഴിവിനും കൊടുക്കില്ലേ അതറിഞ്ഞാ മതി ഇപ്പോ പൊയ്ക്കോ ഇനി അവിടുന്ന് വിളിയും തെളിയും തുടങ്ങും സമയമാകുമ്പോ ഞാൻ പറയാം നീ പേടിക്കാതിരുന്നു അമ്മാമയ്ക്ക് സമ്മതം അമ്മായിക്ക് സമ്മതം എനിക്ക് സമ്മതം ഹായ് തങ്കമണി അതിനിടയ്ക്ക് മറ്റൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് എനിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ ദല്ലാളന്മാരുടെ ജോലി ഏൽക്കാനായിരുന്നില്ല എന്റെ അപേക്ഷ ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ മുന്നിൽ വന്നതാണ് നാലോ അഞ്ചോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞേ ഇപ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് വെക്കാതെയും വയ്യ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ അതല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ആ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ രാജന് അതല്ല എനിക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരാൾ ഒരപേക്ഷയുമായി വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അതെ പകരം ആലോചനകൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ അവനവൻ അപകടമില്ലല്ലോ എന്ന് ചുരുക്കം പ്ലീസ് എന്നാ പറയട്ടെ അവളുടെ കാലടി പതിഞ്ഞ മന്ത്രിയെ കൂടി ആരാധിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് അതറിഞ്ഞ് ഞാൻ ദ്രോഹം ചെയ്യണോ അവന്റെ ശാപം ഞാൻ ചുമക്കണോ അങ്ങനെ ഒരുത്തനും ഇല്ല എന്റെ കൺവെട്ടത്ത് നിന്ന് മാറാതെ വളർന്നവളാണ് എന്റെ അനിയത്തി ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഉണ്ട് അവൾക്കറിയണമെന്നില്ല ദൈവ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കത്തക്കതായി ഇപ്പൊ അവനൊന്നും തന്നെയില്ല ആരാണത് പറയൂ ആരാണ് ഈ ആരാധകൻ നമ്മുടെ പറഞ്ഞു കേട്ടാലെല്ലാം പുല്ലാക്കി പറത്തിക്കളയുന്ന ഒരു ചിരി ദൈവ ചിരിച്ചേക്കും സാരമില്ല മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ കേശു കേശു വേറെ ആരെയും കണ്ടില്ലേ നാശം പിടിച്ചവനെ പൂജിക്കാൻ ഓ എന്റെ തെറ്റ് ഒന്ന് പഴയ പടത്തലവന്റെ വീട്ടിലെ സന്തതി 
മറ്റത് പഴയ ദാസി പെണ്ണിന്റെ ചെറുക്കൻ എന്റെ തിരി തന്നെ പക്ഷെ പറയേണ്ടി വന്നു എന്നതാണ് സത്യം രാജന് മനസ്സിലാവില്ല ഊവ് മനസ്സിലാവും സ്ഥാനമഹിമ കുലമഹിമ വർണ്ണമഹിമ എല്ലാം ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നു ഇടയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ ഞാനത് മറന്നുപോയി ക്ഷമിക്കണം ജ്യേഷ്ഠത്തെ ജീവിട്ടിലും നല്ല ബന്ധമാവുന്നു മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു ഉറപ്പിച്ച് സഹായിക്കണ്ട സഹായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് നന്ദി വളരെ നന്ദി അവൾക്ക് വിധിച്ചത് പ്രാന്തനെങ്കിൽ പ്രാന്തൻ അത് മതി നടക്കട്ടെ കല്യാണം അല്ലാതെ എന്തു പറയാൻ ിറങ്ങിയ വഴിപാടായിട്ട് തങ്കമണിക്ക് ആപത്ത് വരുത്തല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ വെറുതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ മാഷെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു അതുകൊണ്ട് ദേവേടത്തിക്ക് വിഷമം മാഷക്ക് വിഷമം എല്ലാവർക്കും വിഷമം ആണ്ടിശങ്കറിന്റെ മകൻ വിചാരിച്ചതേ തെറ്റ് തങ്കമണി അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ മാഷെ അത് ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മുഖത്ത് നോക്കാന്നായിരുന്നു എന്നാലും ദേവിയെടുത്തെങ്കിലും അതും അപ്പോട്ടൻ തങ്കമണിക്ക് അപ്പോട്ടൻ സമ്മതിക്കില്ല മാഷെ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല മാഷ അത് കണ്ടു നിൽക്കോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം മാഷെ അത് പറയൂ കേശു ശാന്തനായിരിക്കും തൽക്കാലം കഴുത്തും കത്തിയും കശാപ്പുകാരന് നീട്ടി തലയിലെടുത്തിന്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞിരിക്കും അതാണ് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രമങ്ങൾ വേണ്ടതാവോ എന്ത് ശ്രമം ആ നമ്പിയാളെ നോക്കിയോ കാ ശബ്ദത്തിന് ബ്രഹ്മാവ് എന്നൊരു അർത്ഥം കണ്ടില്ലേ വേറെ ചിലതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാനാ ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങളും ഈ തണ്ടക്കൊരണ്ടികൾ ചെന്നിട്ടാണോ കല്യാണം നടത്താൻ പോകുന്നത് ഏ താൻ ഇവിടെ കേറരുത് എന്റെ മുമ്പിൽ കാണരുത് എന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കള്ളുകുടിച്ച് വെളിവില്ലാണ്ട് ഏത് നേരത്തും എടാ കുഞ്ഞാ 
പുത്തങ്കളത്തിലെ സ്വത്ത് കണക്കൂട്ടിയിട്ടാവും ആദ്യം എനിക്ക് എട്ട് കെട്ടിന്റെ മോളിലിരുന്ന് കള്ളൊടിച്ചു തന്നത് കണക്കൂട്ടിൽ തെറ്റിയപ്പോ കിഷൻ ഉണ്ണി വറുത്ത് ഞാൻ കഴുത്തിൽ വീണത് മൂത്തവളുടെ ഗതികേട് അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല പക്ഷെ എട്ടുമുട്ടും തിരിയാത്ത മറ്റേ പെണ്ണിനെ അതിലും വലിയ ആപത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞിട്ടിട്ട് താനിരുന്ന് വേദാന്തം പറയണു ഈ തന്തക്കോണ്ടികൾക്ക് മോക്ഷം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണു കൃഷ്ണുണ്ണി കൃഷ്ണുണ്ണി പോയി കുളിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണനുണ്ണി കുളിച്ചാ ശുദ്ധാവും തേച്ചാലും കുളിച്ചാലും അഴുക്ക് പോകാത്ത പുണ്യ ശ്ലോകൻ ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല കുടിച്ചാലും കുടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ പറയും നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് പോ മര്യാദയ്ക്ക് ക്ഷമിക്കണേനൊരു അതിരുണ്ട് ഈ വളപ്പിനകത്ത് കയറാൻ പാടുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊണ്ടുവരും ഞാൻ വാ മോക്ഷവിചാരം നടക്കട്ടെ ഇവിടെ ശല്യം ചെയ്യരുത് നമ്മൾ നിയമോപദേശമൊക്കെ ശരിക്ക് വാങ്ങിയിട്ടാവും കളി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒളിച്ചും പതുങ്ങിയും ദിവസേന കെട്ടിലമ്മ നിയമ വിഷയങ്ങൾ അറിയാൻ റെസീവർ ഓഫീസിൽ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഭക്തി വിഷയം നടക്കട്ടെ വിശ്രമിക്കാണ് ആര് അകത്ത് വിടുന്നതാണ് കൽപ്പന വലിയ വീട്ടിലെ മൂപ്പത്തിയാർ വരുമ്പോ ഇത് ആരാണെന്ന് അറിയില്ലോ ശബ്ദണ്ടാക്കിയ മൂപ്പർക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല ചായ കാപ്പി ഏമാനിരിക്കാം ഇപ്പോഴാ ശരിക്കും ആളെ മനസ്സിലായത് മാഞ്ഞാണം പറയാതെ വക്കീലിനെ വിളിക്കണോ ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരായിരുന്നു ഇപ്പൊ റെഡി ആവാം വലിച്ചു പുറത്തിടറോ അകത്തുള്ള ആശ്രീകരത്തിന് ഒരു മുഖദർശനം അവസാനത്തെ ഒരു മുഖദർശനം പിന്നെ നിയമോപദേശം നിങ്ങൾക്ക് തുടരാം എവിടെ അവൾ നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ചു കൂട്ടി തല മൊട്ട അടിച്ച് തപ്പു കൂട്ടി നാട് കടത്തണോ അതോ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണോ ചോദിക്കേ ഇപ്പഴി ഞാൻ വിചാരിച്ച സാധിക്കും നാണക്കേടാണെങ്കിലും ഒരു സാക്ഷി വേണമല്ലോ അതിന് കുഞ്ഞ മതി അതല്ലേ വക്കീലെ നിയമം കുഞ്ഞ ഇതിനെ ഇതിന്റെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടാക്ക് തറവാടിനകത്ത് കേറ്റരുത് ആ ആ കളപ്പുരയുടെ സ്ഥലം ഇപ്പോഴും എന്റെ പേർക്കാ അതും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കോ ആ പിന്നെ ഗുണം ഉണ്ടാകുന്ന ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നത് ഞാൻ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നിനും മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ റിസീവറെ മാറ്റാം അതിനൊരു വകുപ്പുണ്ട് അമ്മയുടെയും മക ഏറിയ സങ്കടം പറച്ചില് സങ്കടം ഉണ്ടാവും റേഷാ പീസ് 
തിരക്കൊഴിഞ്ഞ സമയം ഒന്നിനും രണ്ടിനും ഇടയിൽ ചെന്നാ മതി പിന്നെ ഇത് വേണോന്നാ പുറത്തുള്ള സംസാരം ആര് ആർക്കാ ഇത്ര സങ്കടം എന്റെ ഒരു മരുമോൻ കുട്ടിക്ക് നാല് കാശ് വരുമ്പോ അവൻ പിന്നെ പടയ്ക്കാ പോണ്ടേ അവൻ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരാള് കുറവല്ലേ ഇപ്പോ അതിന്റെ ഏർപ്പാട് എന്താ വെച്ചാൽ തുടങ്ങിക്കോ കോശം വേണ്ട ഇടിഞ്ഞ് വീണിട്ടൊന്നുമില്ല നീ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് മുഖങ്ങണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ആഘോഷമില്ല ഒറ്റപ്പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി കഴിഞ്ഞു എന്നൊരു വിചാരവും നിനക്ക് വേണ്ട രജിസ്റ്റർ ആയി കിട്ടാൻ പേരിന് നമ്മുടെ അമ്പലത്തിന് മുമ്പ് വെച്ച് ആ ചെക്കനെ കൊണ്ട് ഒരു താലി കിട്ടിക്കും അത്ര തന്നെ ഒന്നും കാണാതെ അച്ഛനൊരു വിഡ്ഡിവേഷം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമ്മക്ക് ചില റിക്കാർഡുകൾ ശരിയാവേണ്ട താമസം പിന്നെ ബന്ധം ഇല്ലാതാക്കാനും എനിക്കറിയാം കരച്ചിലും പിടിച്ചിലും കൊണ്ട് വെറുതെ ആ എവിടെ എമ്രാന്തിരി ശ്രീകോയിലൊന്ന് ദീപം തെളിയിക്കണ്ടേ പറയും പോലെ എവിടെ എമ്രാന്തിരി നേരത്തെ അറിയിച്ചില്ലേ ആവോ ആവോ ഏമാ മര്യായി എന്താടോ നോക്കി നിക്കണേ ഏ കൊറച്ച് കൊട്ടിക്കോളി എന്തിനാ കൊറയ്ക്കണേ അല്ല എവിടെ നാശം പിടിക്കാൻ ഈ ചെക്കൻ ദേവരെ നിങ്ങൾ നാട് കടത്തിയോ കുഞ്ഞുനാര് ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്നില്ലേ എടുത്തി ഉറങ്ങാതെ കാത്തിരുന്നില്ലേ എന്തേ വിളിക്കാത്തത് എടുത്തേ കഴിയണ്ടേ വഴി കാണണ്ടേ നിനക്ക് വിധിച്ചത് ൂക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നല്ലോ കരച്ചിലും പിടിച്ചിട്ട് യാത്ര പറയാൻ സൗകര്യമുള്ളവർ വന്നാ മതി ഒരു മണിക്ക് രേഷാപ്പീസ് എത്തണം
ദേവു പഠിക്കൽ ഒരു ടാക്സി ഉണ്ട് നീയും തങ്കമണി കൂടെ കയറ നീ പിന്നെയും തങ്കമണി ഉണ്ണിയേട്ടൻ സ്വഭാവത്തിനാണ് ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്നത് ഒരുത്തരും നിന്ന് തടയില്ല രാജമാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഭ്രാന്തന പൂനേക്കാൾ ഭേദാ ഈ കേശു തങ്കമണി നിന്റെ ഏട്ടത്തിയ പോലെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരില്ല അത് ഞാൻ തന്നെ പറയണത് ദേവീർത്തി ഒരു കഷ്ടപ്പാടും വരുത്തില്ല ഞാൻ തങ്കമണിക്ക് സംശയം കേട്ടിരുന്നു ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആരും പറഞ്ഞില്ല എന്നാ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നു അറിഞ്ഞില്ലേ ഇനിപ്പോ ആളോഹരി ചോദിക്കാൻ നിനക്കും വന്നെന്നുള്ളതാ നായേ എനിക്ക് വേണ്ട സത്യം സത്യം ഇത് കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഏമാൻ എന്തിനാടാ ആ വഴിക്കുള്ളതിന് തള്ളെ അമ്മാളിന് കൊടുത്ത് അന്ന കണക്ക് തീർത്തിട്ടുണ്ട് പറയാമായിരുന്നു അടുക്കള മുറ്റത്ത് എച്ചിലിന് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമായിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്നോട് മാത്രമായിട്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഏമാൻ ഓ മര്യാദയ്ക്ക് ഇവനെ വിളിച്ച് പോകണുണ്ടോ മനസ്സിലെങ്കിലും എന്റെ പെങ്ങളെ പെങ്ങളറിയാതെ മോഹിക്കാൻ ഇടവരുത്തിയല്ലോ ഏമാൻ
കൊന്നു അപ്പോഴതാ തോന്നിയത് തെറ്റോ ശരിയോ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല മരിച്ചു പോയ വല്യമാന് അല്ല അച്ഛൻ തന്നെ ഇപ്പോഴും അച്ഛൻ എന്ന നാവുമ്പിൽ വരില്ല അച്ഛന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഗതി കിട്ടട്ടെ ആത്മാവിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവര് വന്നു വരുന്നറിയാം എങ്ങനുണ്ട് പഠിപ്പ് നടക്കുന്നു രാജട്ട പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു സൂപ്രണ്ട് ഏയ് എനിക്ക് ഒരു വിഷമമില്ല ദേവിഴുത്തി ഇതൊന്നും സാറില്ല അന്നേ മോളെ ദേ ഇത് ആരാണെന്നറിയോ നോക്കൂ കേശവ മാവൻ എന്നെ കുട്ടിമാവൻ എന്ന് വിളിച്ച് പഠിപ്പിക്കണം അതാ എനിക്കിഷ്ടം ഞങ്ങൾ അടുത്ത മാസവും വരും ജനാലയുടെ അടുത്ത എന്റെ കട്ടില് കിടക്കുമ്പോ ആകാശം ഒരു കഷ്ണം ശരിക്കും കാണാൻ ദേവിടുത്തി അതൊരു ഭാഗ്യല്ലേ ഇന്നലെ തിരുവാതിര ശരിക്കും തെളിഞ്ഞു കണ്ടു തീക്കട്ട പോലെ തന്നെ അതും ഭാഗ്യം സംക്രമ പക്ഷി പാടി സുഹൃത സങ്കീർത്തനം പാടി ഹൃദയ കല്ലോലിനി തീരങ്ങളിൽ നിന്നും ഋതു സംക്രമ പക്ഷി പാടി 